हेलो हेलो चांपियन बहुत गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू वेदांत ना पे अजय कुमार मी बयालजी मास्टर टीचर इंक मन डन अं अबारशन पूर्ति षार्ट अंत कंप्लीट से ओके अच्छे मन इलां हाशाग टेन डे चाले मैं इकालजी यूनिट कंप्लीट ओके इप्ड मन ह्यूम फिजिजी मोदी सो ना आडियो क्लीयर का उन्दे आडियो क्लीयर का उन्दे ओके ओके चलो लेट स्टार्ट ओके सर रही सो डन अं अबारशन मन की एन क्वेश्चन वस्ताई अनेकोटे एम से नीट सो बेसिक विषय डैजेषन अं अबारशन का हॉल आफ द फिजिजी यूनिट ए पूर्ति फिजिजी यूनिट ए पूर्ति आ यूनिट अंत वेटेज ओके कल मंजार ओके अदी अन्ट सो अंद ग्यारंटी मन की इंपारटेंटे विषय ह्यूम फिजिजी अंत पूर्ति मन पूर्ति बुक् एनसीआरटी पूर्ति क्वेश्चन अड़ना मैं रायगल एंकंक चाप्टर नीचे पर्ट्युर् वेटेज अंटू ले अंत मन को टू मार्क्स दीन टू क्वेश्चन दीन रावचु टू क्वेश्चन एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट्स नीचे रावचु टू क्वेश्चन थ्री टू फोर क्वेश्चन एंडोक्रैन सिस्टम नीचे रावचुन का मार्चे उठा अर्थम अदी अन्ट चलो सो लैट स्टार्ट वित् डन अं अबारशन डन अंटे अबारशन अंटे टर्म्स फस्ट तेजक दा तर फर्दर हेदा ओके सो डन अंटे बेसीग मन ए फुट तिटा मन ए फुड तिटा आ फुडेद मन चिंतन पार्टिकल ब्रेकडोन चुस्कटा फस्ट चुस्कोनी दाँ इंका चार्टिकल ब्रेकडोनको अबारबल फाम अबारबल अंटे मन ए फाम लाइन मन बाडी लपल की तीस अंत मन बाडी दाँ फाम लाइन प्रासेगल लपल तीस मन बाडी दाँ मन डन अटा सो द ब्रेकडोन आफ द फुड इंटू स्म पार्ट स्मर अंड अबारबल फाम इज़ नोन एज डन थ्रू मेकानिकल अं कैमिकल मीन मेकानिकल अंत चूइंग थ्रू मन एम चेस्ट नोट तो चू चेस्ट चू चुनाव नवल्त मेकानिकल ब्रे फुड ब्रेक कैमिकल ब्रेकअटे एंजाइम्स अभी एवं उन्यो वेरे वेरे एंजाइम्स प्रोटीन को वेरे एंजाइम्स उ कॉबोहैड्रेट्स की वेरे एंजाइम्स उ लिपिड्स की न्यूक्लिक ऐसी अंटी वेरे वेरे एंजाइम्स उ एंजाइम थ्रू का फुड ने कैमिकल ब्रेकडोन दाँ कैमिकल डैजेषन अट सो इवीं टर्म्स मैं वन बै वन तेजक एनक इंपारटेंटे टर्म्स अभी चाहिए ओके फैन चलो वेरी गुड अंदर अंदर ऐक्ट कौदा सो इत बेसीग एंटे एनसीआरटी एनसीआरटी ना फस्ट चेस्ट एनसीआरटी डैजेषन अं अबारशन ओपन चयगा चूँ ओके फुट इज़ वन आफ द बेसीक रिक्वरमेंट अभी चपता मेन एंटे इकड़ बयो मैक्रो मालिक्यूल इन फुट कैनाट बी यूट बै अवर बाॉडी इन दर् ओरजल फाम अं एवते मालिक्यूल नाचुल् कॉबोहैड्रेट स्टार फाम लगे मन बाडी स्टार ग्लूकोज ओके लिपिड लिनोली ऐसी फाम लगे दिन चैटी ऐसी इंक ग्लेसरा फाम लगे ब्रेक चेयर हरिणी गुर्त अंदर गुर्त ओके डोंट वरी ओके इपू क्लास एला डिस्टर्बे वो एवर चाट सोदेसारो वाल वेस ओके दे आर् मोर दैन वेलकम एवर सो देो हईट चाट फीचर वेली हईट चाट नी चाट ऑफ इप्ड लाइव लो सो डोंट वरी डाउट्स एपड़ती वस्तो अब रही चाट बॉक्स की उठने चाट बॉक्स टाइम वेस्ट अभी अदी अन्ट मिगता वाल सो द क्वेश्चन अस्तूर अभी सो द डिस्कन नड़पतार अब अंदक ओके सो बयो मालिक्यूल बयो मैक्रो मालिक्यूल उद्द मालिक्यूल उन्यो आद मालिक्यूल मन बाडी प्रासेस सो दाने को मैं दे हाव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इंटू सिंपल सब्सटेस इन दि डस्ट सिस्टम दिस् प्रासे आफ कन्वर्जन आफ कांप्लेक्स फुट सब्सटेस कांप्लेक्स अंतदी इंटू सिंपल अबारबल फाम सिंपल अबारबल फाम अं ये फाम लगे मैं दाने ऐक्चुअल अबारब् चुस्म ओके अदी अन्ट सो इज का डैजेषन ओके अंड इज क्यारीड बै अवर डस्ट सिस्टम बै मेकानिकल अं बयो कैमिकल मेथड्स जनरल आर्गनजे आफ् ह्यूम डस्ट सिस्टम अभी फेरे फिगर अंत सो इक बेसीग एम जो ह्यूम डस्ट सिस्टम गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्राक्ट उ ओके एलमेंटरी कैनाल मैं माटाक और एलमेंटरी कैनाल ऐक्सरी आर्गन उ अंत पैंक्रिया लिवर इवीं गाल ब्लाडर अने आर्गन मल्ल पक्न उठाई हेल्प ओके अदी अन्ट ना 
accessory organs are not part of the tract but secrete substances via connecting ducts if actual ga elementary canal lok raavu kaakapothe ivem chestunayi liver avanindi pancreas avanindi gall bladder avanindi ivi accessory organs la pan chestunayi help chestunayi edha digestion ink absorption process jarugutunado dan kosam vachavi help chestayi okay adi anamata now oka nimisham hmm okay ఒక్కొక్క టర్మ్స్ ని మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఏదైతే నేను ఫ్లో చార్ట్ లో వెనక టర్మ్స్ పెట్టానో ఈ టర్మ్స్ తెలుసుకోవాలి ఎందుకో చెప్తాను ఈ టర్మ్స్ వాడుతూ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు ఇంజెక్షన్ మెకానికల్ డైజెషన్ కెమికల్ డైజెషన్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడు మనకు సడన్ గా చూడగానే మన మైండ్ లోని తట్టవి మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యి బాగానే వెళ్తాం ఎగ్జామ్ టైమ్ లోనే మనం ఏం చేస్తాం కానీ చూస్తాం సో అందుకే అలా చేయకుండా ఉండాలని నోట్స్ రాయకండి ప్రణీత్ నోట్స్ రాయకండి ముందు క్లాస్ చూడండి నేను మీకు ఇది ఎలాగో టెలిగ్రామ్లో పంపించేస్తాను ఇవాళ నుంచి ఓ పని చేస్తాను ఏ రోజు దా రోజు పంపించేస్తాను టెలిగ్రామ్లోని ఓకే సో నో నీట్ టు వరీ ఏ రోజు దా రోజు టెలిగ్రామ్ను ఇచ్చేస్తాను నేను నోట్స్ ఓకే అది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్షన్ అంటే ఫుడ్ని కన్స్యూమ్ చేయడం సో సైంటిఫికల్గా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇంజెక్షన్ అంటే ఇంజెక్షన్ అంటే ఏమిటి ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ టేకింగ్ ఫుడ్ అండ్ లిక్విడ్ ఇన్ టు ది మౌత్ దాని తర్వాత సిక్రీషన్ సిక్రీషన్ అంటే ఏవైతే సెల్స్ ఉన్నాయో జీఏ ట్రాక్ట్ మనది ఏదైతే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ ఉన్నదో మొత్తం మౌత్ నుంచి అయినస్ వరకు ఏదైతే పూర్తిగా ట్రాక్ట్ ఉందో దీన్ని జీఐ ట్రాక్ట్ ఆర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ అంటాం ఇది ఏదైతే ట్రాక్ట్ ఉన్నదో ఈ ట్రాక్ట్ అంతట్లో ఏవైతే సెల్స్ ఉన్నాయో కొన్ని ఎన్జైమ్స్ని సిక్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఎన్జైమ్స్ని మ్యూకస్ని సిక్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం సిక్రీషన్ అంటాం అది కాకుండా ఏవైతే డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయో మనం ప్యాంక్రియాస్ ఉన్నది మళ్ళీ లివర్లో కొన్ని ఏంటది బయల్ జ్యూస్ అవన్నీ సిక్రియేట్ అవుతున్నాయి ఓకే అది కాకుండా ఈ గాల్ బ్లాడర్లో ఏమవుతున్నది స్టోర్ అవుతున్నది సో ఎక్కడైతే సిక్రీషన్ అయితే జరుగుతున్నదో ఎక్కడైతే రిలీజ్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్సెస్ జరుగుతున్నదో దాన్ని సిక్రీషన్ అంటాం ఓకే అది దీని తర్వాత మిక్సింగ్ అండ్ ప్రొపల్షన్ దీని తర్వాత మిక్సింగ్ అండ్ ప్రొపల్షన్ మిక్సింగ్ అండ్ ప్రొపల్షన్ అంటే ఏంటి ఆల్టర్నేట్గా ఎప్పుడైతే ఫుడ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం మొత్తం ఫుడ్ అంతటినీ ఇంకా ఎన్జైమ్స్ ఏవైతే వాడుతున్నాం డైజెషన్ చేయడానికి వాటన్నిటినీ మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం అలా మిక్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది మిక్సింగ్ బేసిక్గా నోట్లోని ఇంకా స్టమక్లో జరుగుతుంది ఓకే నోట్లో ఇంకా స్టమక్లో మిక్సింగ్ ఇంకా ప్రొపల్షన్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఓకే దాని తర్వాత డైజెషన్ డైజెషన్లో రెండు వస్తాయి మెకానికల్ డైజెషన్ కెమికల్ డైజెషన్ నేను చెప్పాను మెకానికల్ డైజెషన్ అంటే నేను చూ చేస్తున్నాను నోట్లోని నోట్లో ఎప్పుడైతే నేను ఫుడ్ని చూ చేస్తున్నానో దాన్ని నేను మెకానికల్ డైజెషన్ అంటాను అంటే నేను మెకానికల్గా కొంచెం ఇలా జా మూమెంట్ చేసుకొని నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫుడ్ని చూ చేస్తూ డైజెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఓకే అది అనమాట అదే నేను కెమికల్ డైజెషన్ అన్నాను అనుకోండి కెమికల్ డైజెషన్ అన్నాను అనుకోండి కెమికల్ డైజెషన్ అంటే ఏంటి కెమికల్ డైజెషన్ అంటే ఎన్జైమ్స్ని వాడుకొని డైజెషన్ చేయడం పెప్సిను పెప్సిన్ని వాడుకొని ప్రోటీన్స్ని బ్రేక్ చేయడం ఎమైలేజ్ని వాడుకొని కార్బోహైడ్రేట్ స్టార్చ్ని బ్రేక్ చేయడం దీన్ని ఏంటంటాం మనం కెమికల్ డైజెషన్ అంటాం ఓకే లాస్ట్ ఇంకో రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి అబ్జార్ప్షన్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏదైతే డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఉన్నదో ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ని చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్లో బ్రేక్ డౌన్ చేసేసుకున్నాం కదా చేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే మిగిలిందో చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో ఆ మాలిక్యూల్స్ని మనం మన బాడీలోకి అసిమిలేట్ చేసుకుంటున్నాం వాడుకోవడానికి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాం దీన్ని మనం అబ్జార్బ్షన్ అంటాం లాస్ట్లో డెఫికేషన్ అంటే ఏదైతే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఉన్నదో ఏదైతే మనకి వేస్ట్ ఉందో అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ప్లస్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని ఫీకల్ మ్యాటర్గా ఏనస్ నుంచి రిలీజ్ చేసేస్తాం దాన్ని ఏమంటాం డెఫికేషన్ అంటాం ఓకే ఇది బేసిక్గా మీ టర్మినాలజీ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఫైన్ ఓకే క్లియరా ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు క్లియరా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ లేవా ఇక్కడ వరకు అన్ని క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదామా మరి ఓకే వెళ్ళిపోదాం రండి నెక్స్ట్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ నుంచి మొదలెడదాం మీతో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఓకే సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో బేసిక్గా ఓకే ఏం జరుగుతుందంటే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఎంత పెద్దది అంటే ఇట్స్ నియర్లీ అట్ లాంగ్ ట్యూబ్ విత్ ఎయిట్ టు టెన్ మీటర్స్ అంటే మన మన ఎలిమెంటరీ కెనాల్ మౌత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బేసిక్గా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ అండ్ ఎండ్ స్టిల్ ది ఏనస్ ఓకే సో మౌత్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏనస్ వరకు ఎండ్ అవుతుంది మన ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఈ మన ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఏదైతే ఉందో మౌత్ వరకు ఎండ్ ఎండ్ ఏనస
pairings लो यह होतोंदी, pairings लो यह होतोंदी, रेंड पार्ट्स होस्ते, उकटी wind pipe अंटाओं, उकटी food कोसों, इंकोटी wind pipe, food कोसों वेल्ले दी esophagus, wind pipe पक्क वेल्ले दी larynx, so it पक्क, esophagus यह लिंद अंटकोंदी, दीन थ्रूग मनों, food and palm नेस्तों, मुंद की, stomach वरकु, it पक्क larynx होस्ते, larynx नीची मन की, air अनेदी वेल्तोंदी, � अधि ब्रीथिंग लो वाड़ कोंटा हमारा, ओके? अधि अनमाटा, इधि बेसिक का, ये टॉपिक एमसेट लो उन्दा नडोत नरो सोने इनोवेशन जब ना नो, इपड़ी ये टॉपिक नीट लो ऐते गारंटी का उन्दे, एमसेट लो ये वेते टॉपिक कोन्ना यो, लेदर ऐते वने डिलीटेड टॉपिक्स होना, दान में स्पेसिफिक का वेरेगो अधी अन्माट, सो अक्सार आ वीडियो अच्छिस्ते, मीको क्लारिटी अच्छिस्ते, इपड क्लास चद्धगा चूसे हैंडे, इद मी कैंसेट कापिने, नीट केने उप्योगों अथने गाबट्टी, डिस्कर्शन अद्धो, क्लास चूसे हैंडे, इनांडे, ओके, इदी बेसिका ends with anus. तो दीन्टलो मजिलो parts कोड़ मना discuss चेए इसकुनो, एकड़ वरको अन्ता clear गा होंदा मी अंदर की, एकड़ वरको मी अंदर की clear गा होंदी कदा, one by one मल्ली इंको उक्सार चप्ता नू, इंको उक्सार last लो मल्ली इंको उक्सार revision इच्छास्ता नू, so मी attention पाड़कांड so, our mouth does the part of mechanical digestion. मन mouth एंच चेसंदी, chewing अने चेसंदी. मनो एधन food तेंटों, मन्चिका उग बिरियानी तेन्ना मन्ना, लेधा अंटे गट्टिका एवेन nuts तेन्ना मन्ना. Okay, so, एलांटी food नहीं ना, our mouth does the function of mechanical digestion. अईते, इकड़ मनो एक important vision चदु कोंटों, mouth लो नी carbohydrates दी digestion start आउत्तुंदा अव मौत लो, अवना कादा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये वेते उन्ना ही हो, अब डाइजेस्ट आउट आया लेदा मौत लो, यस और नो लो आंसर ही बंदे, आउट आया कदा, आउट आया लेदा, इन्दु को, इन्दु कांटे, मौत लो मन के ये उन्दे, सेलाइवरी, सेलाइवरी अमाइलेस, ये उन्ना दे, सेलाइवरी अमाइलेस, सेलाइ डाइजेशन स्टार्ट ऐप होता है ना कापूते पूर्ति का आवधो कापूते पूर्ति का ऐते आवधो कौन तवर को आई आगे पोतो नंते इन द कंटेन में कितना दी आसेलाइवरी अमेलेस की अंतत टाइम दौर का दो इन द कंटेन मानो तोरगा तोरगा तीन ऐसी बिल पोतना लॉपल की फूड अधिक आखुने इनको डेंट डेंट मानो एलांटी फूड � पुल्ल पुल्ल चट्नी लो लेरें ते आव केल तेन्ना उनकोंड एम वत्तों मन नोट लो उन्न पी हैच्च एंज एपड़ों माल्ल सरिग कार्बोईड्रेट डाइजेश्न आवड़ों कष्ट्णों एपोत्तों सेलाइवरी एमालेस की नियर बेसिक पी हैच्च कावल कोंचो मौतलो ये जरूरत ना दांटे माने प्रेत फोड़ देते इंटनो माने चूच ऐसनो चूच ऐसन तरह ते सेलाइवरी एमाइलेज़ दो अधिक आखुन्ना माने देते सेलाइवा उन्दो अधि सेलाइवे लो ना वेरे वेरे लाइसोज़ाइम्स इनक वेरे वेरे वेते चिंचिन्ना केमिकल्स वेते उन्नायो केमिकल सब्सटेंस उन्नायो � इतने नहीं मेरे को को ओवरव्यू इस नानो, ओ कैडिया इच्छा इस नानो, ये आइडिया इच्छन तरवात मन मुंद के अल्टों टे मन किंग का इधरेंगा आर्डर में पोतन, ओके, अधि अनमाट, चलो लेट्स स्टार्ट, ओके, अधि, सो नाउ द माउथ इंक्लूड्स द लिप्स, टंग, पैलेट एंड गम्स एंड टीथ, इट इस अ ट्रांसफर्स मुंद पक्क, मुंद इकड़ नाको hard palate उन्टोंदी, वेन कातल कोंचो यहलतो उन्टे soft palate उच्छासंदी, इकड़ नीचे मानों फुड़न तेंटाओं, किंद के इकड़ केलतो ना पुड़ने चेपने टो, इकड़ फारिंग्स देगरा, epiglottis, glottis and end structures होसते, 
ఎపిగ్లాటిస్ ఏం చేస్తున్నది బేసిక్ గా ఎపిగ్లాటిస్ ఏం చేస్తున్నది ఎపిగ్లాటిస్ మన ఫుడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే మన ఫుడ్ ని జాగ్రత్తగా ఈసోఫేగస్ లో పంపించే పని చేస్తుంది ఎపిగ్లాటిస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ చూడండి నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు ఆగండి చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇలా చూడండి క్లియర్ గా ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ వెళ్ళాలి ఈ ఫెవికాల్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో మీకు ఓకే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫుడ్ ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ ఫుడ్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి మీ ఎయిర్ వెళ్ళాలి ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి మీ ఎయిర్ వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఊపిరి తీసుకున్నది సో ఇది ల్యారింగ్స్ అనుకోండి ఇలా ల్యారింగ్స్ ఇంకా వెండి పైప్ అవన్నీ వస్తాయి మీకు ఓకే ట్రాకియా అవన్నీ వస్తుంది ఇటు పక్క ఈసోఫేగస్ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ మీద ఉన్నది ఏంటి ఇక్కడ మీద ఉన్నది ఏంటి ఫ్యారింగ్స్ అనమాట ఈ ఏరియా అర్థం అవుతున్నదా సో ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ఫుడ్ మన వెండ్ పైప్ అంటే ట్రాకియా నుంచి లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోకూడదు ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ ఆ మనిషి చనిపోవచ్చు కూడా చాలామంది అలా చనిపోయారు కూడా ఓకే సో అందుకే మన బాడీలో ఒక మెకానిజం ఉంది ఆ మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎపిగ్లాటిస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఎపిగ్లాటిస్ ఎప్పుడు దీని మీద ఇలాగా ఫ్లాప్ లాగా ఓకే ఇలా ఉంటుంది గ్లాటిస్ అనేది మస్కులర్ స్ట్రక్చరు ఆ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ది ఎక్స్టెన్షన్ ఎపిగ్లాటిస్ ఎపిగ్లాటిస్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఫెవికాల్ మీద ఎలాగైతే పెడుతున్నాను అలాగే ఆ ఈసోఫేగస్ మీద ఈసోఫేగస్ అంటున్నాను సారీ ఇక్కడ ఈ ట్రాకియా మీద ఒక ఫ్లాప్ లాగా ఉంటుంది ఇలాగా బేసిక్గా ఈ ట్రాకియా అంటే ల్యారింగ్స్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఒక ఫ్లాప్ లాగా ఉంటుంది సో ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫెవికాల్ బాక్స్ నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అంటే ఈసోఫేగస్ త్రూగా ఇలా వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్లారింగ్స్ ఉందో అది ప్రొటెక్టెడ్గా ఉండాలి అర్థం అవుతున్నదా సో ఒక్కసారి ఇది ఎప్పుడైతే గాలి వస్తున్నదో అప్పుడు మనం ఇలా ఓపెన్ చేస్తాం గాలి వెళ్తుంది లేదంటే సీఓ టూ బయటకు వెళ్ళాలంటే ఓపెన్ అవుతుంది సీఓ టూ వెళ్ళిపోగానే క్లోజ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ వస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇది బేసిక్గా సో ఇది ఇది సపరేట్గా ఉంచడం చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఇందులో ఫుడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఈసోఫేగస్లో అది మంచిది కాదు మనకి అర్థమైందా ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తారు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి పని లేక చెప్పకుండా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మనం తింటున్నప్పుడు మనం ఏమవుతుంది మనం మాట్లాడకూడదు అని చెప్తారు అవునా కాదా మనం తింటున్నప్పుడు మనం మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే మనం బ్రీత్ వదులుతున్నాం అనుకోండి మనం బ్రీ మనం మాట్లాడే ప్రతిసారి మనం బ్రీత్ వదులుతాం రిమెంబర్ మనం బ్రీత్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మాట్లాడడం వెన్ వీఆర్ లివింగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చూసుకోండి మీరే మీరు ఒకసారి హాయ్ హలో చెప్పుకొని చూసుకోండి చెప్పినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ఊపిరి వదులుతున్నారో అప్పుడే మీ ల్యారింగ్స్ త్రూగా మీరు వాయిస్ అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ బయటకు తెస్తున్నారు అర్థమైందా సో ఎప్పుడైతే మీరు మాట్లాడుతూనే ఏమవుతుంది యుఆర్ యాక్చువల్లీ పుషింగ్ ది ఎపిగ్లాటిస్ అప్ టు స్పీక్ ఎందుకంటే గాలి బయటికి వస్తుంది అదే టైంలో మీరు ఫుడ్ తిన్నారంటే ఇలా ఓపెన్ అయ్యి అవుతుంది ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడే మీకు ఫుల్గా పలువారుతుంది దగ్గి దగ్గి చేస్తాం మనం మనం మాట్లాడుతూ ఫుడ్ తిన్ వేరం వేరంగా తినేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక్కసారిగా కఫ్ వస్తుంది అనమాట అవునా కాదా అది అర్థమైందా రైట్ రైట్ బేసిక్ ఎంసెట్ నీట్ రెండింటికి క్లాస్ ఇది సో క్వశ్చన్లో ఇలాంటివి అడగకుండా టాపిక్ సంబంధించి క్వశ్చన్లు అడగండి ఓకే అది అనమాట బేసిక్గా అర్థమైందా ఫైన్ క్లియర్ ఇది ఎపిగ్లాటిస్ ది బేసిక్ ఫంక్షన్ ఎపిగ్లాటిస్ ఏం చేస్తున్నది ఇట్ ఈస్ గార్డింగ్ ద ట్రాకియా ఆర్ ద వెండ్ పైప్ అండ్ ద ల్యారింగ్స్ సో దట్ ద ఫుడ్ డస్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇట్ ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఇలా పెట్టానంటే ఇది మీ ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న ఫ్లో చార్ట్ ఇది డైగ్రామ్ ఇది ఇక్కడ మనం ఏం చూసుకుంటామంటే ఇక్కడ మనం ఏం చూసుకుంటామంటే బేసిక్గా ఏ ప్రో ఏ సీక్వెన్స్లో వెళ్తున్నాయి అన్నది ఒక ఓవర్వ్యూ చూసుకుందాం తర్వాత ఫర్దర్ వన్ బై వన్ అన్ని పార్ట్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఓకే సో మా ఓరల్ క్యావిటీ ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఓవర్ ఓరల్ క్యావిటీ ఓరల్ క్యావిటీ నుంచి మనం మౌత్ పక్క వచ్చాం మౌత్ నుంచి ఫుడ్ ఎక్కడికి వచ్చింది ప్యారింగ్స్ వరకు వచ్చింది ప్యారిక్స్ నుంచి ఈసోఫేగస్కి వచ్చింది ఈసోఫేగస్ నుంచి స్టమక్కి వస్తుంది స్టమక్ నుంచి మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో డెడ్యూనమ్ డియోడినమ్ జజ్యునమ్ ఇంకా ఈలియం ఉంటాయి ఒకసారి ఈలియం నుంచి ఫుడ్ కోలాన్కి వెళ్తుంది సీకంకి వెళ్తుంది సీకంకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకి మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి డియోడినం జజునం ఈలియం డియోడినం స్టమక్ పక్క
what does our tongue do? Number one, if we eat food, we eat the salivary juice and other chemical substances in our mouth. But we mix our tongue with our tongue. The tongue is a muscular organ. Okay? And what it will do? It is freely flowing. It is free flow. It is freely movable. We can easily move it. It is freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by frenulum. That is the third. ओरल कैविटी की टंग ऐला अटैच है यूँ नंटे फ्रेनुलम अनोक स्ट्रक्चर तो अटैच है यूँ ना दे देन तोटे फ्रेनुलम अनेक स्ट्रक्चर तो अटैच है यूँ ना दे टंग देन तो अटैच है यूँ ना दे चपण्डे चैट सेक्शन लो चपण्डे फ्रेनुलम अनेक स्ट्रक्चर तो अटैच है यूँ ना दे ओके इधे त सेंस चेड़ान की मन की हेल्प चाहते हैं, ओके? अधि अन्न मटा। मन की टेस्ट है देते हो ना तो अधि सेंस चेड़ान की हेल्प चाहते हैं, ओके? अधि अन्न मटा। वर्मी फॉर्म एपेंडिक्स हो टाइम होना चाला, ओके? आधोचना पढ़ जाता ना, ये पढ़ चल गया उन्हें, ओके? अधि अन्न मटा। वेरी गुड, फ्रेनुलम, here I will put the sweet taste in the sweet taste. Then I will put the posterior taste in the bitter taste. Posterior taste is a bitter taste, a little bit of bitter taste. There is a sore taste in the sides. There is a sore taste in the sides. There is a sore taste in the sides. There is a sweet taste in the sides. Then there is a sweet taste in the anterior end. There is a sweet taste in the anterior end. That's why we put the tablet in this area. We put the tablet in this area. What is it here? बेसिक के एलांटी टेस्ट बर्ड्स तो ले बिकड़ा, टेस्ट बर्ड्स मान बिकड़ वर को चाय की पोता, इकड़ एलांटी टेस्ट बर्ड्स तो उन्होंने मान की, तो देर आर नो टेस्ट बर्ड्स हियर, इकड़ टेस्ट बर्ड्स लाय पोड़ा माला मान आखा टैबलेट ओ लेदर टेवन मेडिसिन पेट को ना उन्होंने, मान इक पढ़लों नहीं, ओके? ये पढ़लों नाल रखा है पढ़लों टाइम मान की, ओके? ओकटी इंसिजर्स, इंकोटी कैनाइंस, मोड़ो दे प्रीमोलार्स, नालुगुन मोलार्स, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स, मोलार्स, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स, मोलार्स। मीट लाना टाउ, आईसीपीएम मंटाउ, ये मंटाउ, आईसीपीएम, ओके? अधियन मानो कि रेंड सेट्स ऑफ टीथ होते हैं मान लाइफ टाइम लो, ओके? ये टीथ ये वेतन है रेंड सेट्स होते हैं, अन्ना का दा, चूज़ करना रेंडे, मान नीट ले मान एनसीआरटी ले ये मंट नरो एंकाश बढ़त नरो रेंडे चूज़ करना, चाला इम्पोर्टेंट तो नीट को सो, सदा पैटर्न दिखरा, ओके? इकड़ा is embedded in a socket of jaw bone. दिन कौन सा मनवे मंटन थी को डांट डांटा हूँ. थी को डांट डांटे इन डांटे मन दे देते jaw bone होना देख रहा दो. ये देते दुम्बो ना दो. ये दुम्बो मन मनवे मंटा हूँ jaw bone डांटा हूँ. ये jaw bone में इतना किन्हर रेंडो होना है? क्या था? ये रेंडो jaw bone से वेते मनवो ना है वो. वाटल चिंचिने sockets होना है. कन्ना लोन थीका, T H C C A थीका आंटा। अतः वहीं ना ये थीका लोग को अच्छी टूथ तो फिट्टा होता है। तो अंधे के माना टूथ माना दे देते डेंटिस्ट नो तो दानी थीको डॉन्ट आन चप्पल। ओके? इन दो थीको डॉन्ट आन नो आंटे माने दे देते टूथ दिस स्ट्रक्चर होना तो आखिर को अच्छी फिट्टा होता है दी टूथ तो। Permanent teeth. So, we have three terms as the total name we can choose. Thicodont, Heterodont, Diphyodont. Okay. First of all, Thicodont. Here we are looking at one by one by one. So, we are looking at three terms as the three terms are very important. Now, we are looking at Thicodont. Thicodont. Diphyodont. का हेट्रोडॉन्ट, इफ वी मोड़ इट दी आर्द्रवेंट ढंटे, 
Theca and structure lo ni teeth will fix out na thevabe Theca don't antao. Diphyo don't antao kanta ante. Rendu sets of teeth osthe. Ante chen chen na pillalu ki firsto milk teeth osthunde. Okay. Primary teeth le dante milk teeth antao matani. Okay. Andhlo premolars ontao. Only incisors canines inka molars ontai. Oxara vipo gane. Oxara dipo gane. Okay. Oxara dipo gane permanent teeth osthe. So dhani wale mane antao. Diphyodont and last heterodont and in the different different types of teeth na incisors, canines, premolars, and molars. Now types of teeth of snagabati man even tan dani heterodont and even tan heterodont and are the other thing. Spice ki taste buds on the one and other specific the spices can he say in taste buds on the you put me k with the spices on the okay as spices even though they are a mix of different kinds of flavors okay. Okay, spice me repeat the tentaro, that lot different kinds of flavors mix in untai. So, our different kinds of flavors and mixed and adhan chesko na inki, mana papillae evete on nayo, that lot ni alagi neurons could attach in untai. A neurons in chest and different flavors and net ni analyze chesi brain work with this kili, brain mildly signal techi chaptundi. Okay, brain mildly signal techi chaptundi. Anti, okay, idi lanti taste to, ipun mana lavang on the ente lavang on the taste to, a merial tente merial taste to. Okay, Elaichi tente, Elaichi taste to. Ela telus nante, this is the memory building on Matani, man brain low. Oxar man tena tarvata, idi Elaichi and Ardamepogani, next time on a tente, man automatic man chodkondan and chepegalo. Adi and Mata, basic girl. Okay, right. This is basically the, this is basically regarding the three types of dentition that we have. So, question ilagi adutadu, okay. Human beings have what kind of dentition? Diphyodont, Thecodont, Heterodont, all of the above. Diphyodont, Thecodont, Heterodont, all of the above. Mere in chapter, A option chapter mere. A dentition on the end, A option chapter mere akada. Chapande. Yavar A option chapter, chapande kada, chat box lo. An adult human being has 32 permanent teeth which are 4, that is incisors, canines, premolars and molars. Arrangement of 3 in each half of the upper and lower jaw is 2, 1, 2, 3. IC, ICPM, you go, you can manage the next couple of ICPM, all of the above, very good, okay. ICPM and now, you want to, incisors, canines, premolars, molars. This is adult dentition, it is 2, 1, 2, 3. Adult dentition, you want to, adult dentition, you want to, 2, 1, 2, 3, you want to, 2, 1, 2, 3, you want to, this is adults, that is the pillar, that is the 2, 1, 0, 2, you want to, premolars, you want to, 2, 1, 0, 2, you want to, okay. That is the basic girl. Show it. You can name me two ways. No, no. Just a minute. Huh. Okay. Adult law it is. Two, one, two, three. By two, one, two, three. And now. That is the pillar law and condi. Children law and condi. Two, one, zero, two. By two, one, zero, two. इला अंटो, अर्थ में इंदा, अधि, पिल, पैदल लो इते 2, 2, 1, 2, 3, चिल, पिल लो इते 2, 1, 0, 2, एंदकांटे प्रीमोलार सोंडाओ, राइट, क्लियर, अर्थ में इंदा, अधि, 20 मिल्क्टी तोंटाए, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, सलो, चालो, चाल गदा, सो पर्मनेंटी � Next scale for the mastication. Mastication and TNT, when I choose a process, I will do the mastication and down. Mastication will lane jarut nadi. It breaks up the food into small particles, which provides a greater set of form. Let's know, pet the block, it's a cube. Okay. Now, I will mix the powder form the way I will mix the powder form. So, powder form the way I will mix the powder form. Cube lo pet the mokala form lo na the way I will mix the powder form. Okay. Powder form lo na the way I will mix the powder form. लेकिन इंटे ये देते क्यूब होना तो दान आधे कुक वेरंगा मिक्स होता है ना शुगर दी क्यूब मिक्स होता है ना पाउडर मिक्स होता है ना तो अर्गा चपण्डे चपता रहा पाउडर वेरंगा मिक्स होता है ना ओना कादा इन्दु पाउडर तो अर्गा मिक्स है इन्दी सरफेस एरिया मेरे केमिस्ट्री लो ऑलरेडी चादो कुंटा रो ओना कादा के� the smaller the particle, easier it will be, it will get dissolved. मान के इंतह चिन्ह ना particle होना दांते दान surface area अंतिक कोण्टन्दे. इंतह पैदे, इंतह पैदे block होना पड़ो, अधि 
దాని సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ లేదు సో వా నీళ్ళలో ఎప్పుడైతే మనం మిక్స్ చేస్తాం బయట నుంచి కొంచెం 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 మిక్స్ అవుతూ వెళ్తుంది అదే పౌడర్ వేస్తే రెండు నిమిషాల్లో టకా మనం మిక్స్ అయిపోతుంది అవునా కాదా అర్థమైందా లేదా ఇది బేసిక్గా ఓకే సో ఎప్పుడైతే మన ఫుడ్ని చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని మనం బ్రేక్ చేసేసుకుంటాము అప్పుడు ఏమవుతుంది మన ఫుడ్ని మనం ఈజీగా అబ్జార్బ్ చేసుకోగలం డైజెస్ట్ చేసుకోగలం అబ్జార్బ్ చేసుకోగలం ఆ ప్రాసెస్ ఎవరు చేస్తున్నారు మన మౌత్ చేస్తున్నది మనం ఎప్పుడైతే మ్యాస్టికేషన్ చేస్తున్నాము బేసిక్గా ఇది అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఓకే సో ఫ్యారింగ్స్లో ఏం జరుగుతుంది నేను ఫ్యారింగ్స్ గురించి చెప్పాను ఇట్ ఈస్ ద కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ బోత్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ అనేసి దాంట్లో మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి నేజో ఫ్యారింగ్స్ ఓరో ఫ్యారింగ్స్ ఇంకా లారింజో ఫ్యారింగ్స్ ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కాకపోతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి ఫ్యారింగ్స్లో మూడు పార్ట్స్ నేజో ఫ్యారింగ్స్ అంటే నోస్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నది ఓరో ఫ్యారింగ్స్ అంటే ఏదైతే ఓరల్ క్యావిటీ బిహైండ్ ఉందో జస్ట్ ఇక్కడ మౌత్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నది లారింజో ఫ్యారింగ్స్ అంటే ఏదైతే లారింగ్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నదో అంతే దానికన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఈసోఫేగస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈసోఫేగస్లో ఏం జరుగుతుంది బేసిక్గా ఒక్కసారి మనం ఫుడ్ని గలప్ డౌన్ చేస్తాం ఓకే ఒకసారి మనం ఏదైతే బోలస్ ఫామ్ అయ్యి ఉందో బోలస్ ఏమన్నా దాన్ని మనం బోలస్ అన్నాం బోలస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ బోలస్ బేసికలీ ఓకే బోలస్ అంటే ఏంటి బోలస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చ్యూడ్ ఫుడ్ ప్లస్ సెలైవరీ అమైలేస్ ప్లస్ మౌత్లో ఉన్న కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అని నేను సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ మౌత్ అంటే మన ఫుడ్ ఏదైతే మనం చూ చేసామో అది సెలైవరీ ఎమైలేస్ ఇంకా మౌత్లో ఏవైతే సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయో దాన్ని మనం బోలస్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం మనం పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అంటాం ఏమంటాం వెరీ గుడ్ పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ పార్షియల్గా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ అని మనం ఏమంటాం బోలస్ అంటాం బోలస్ ఓకే క్లియరా ఇక్కడ క్లియర్ వెరీ గుడ్ రండి ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ యాజ్ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ నారో మస్కులర్ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ విచ్ కనెక్ట్స్ ఫ్యారింగ్స్ విత్ ద స్టమక్ ఇప్పుడు మనం ఫ్యారింగ్స్ నుంచి ఫుడ్ వెళ్ళిపోయింది అది పొట్ట వరకు వెళ్ళాలి కదా పొట్టలో వెళ్తేనే కదా ప్రోటీన్ డైజెషన్ అనేది అవన్నీ మొదలవుతాయి సో ఎవరు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు మన ఫ్యారింగ్స్ని ఓకే ఇంకా మన పొట్టని ఎవరు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈసోఫేగస్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఫ్యారింగ్స్ ఇంక ఈసోఫేగస్ ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ అప్పర్ ఈసోఫేజియల్స్ ఫింటన్ అని ఒకటి ఉంటుంది కిందన ఫ్యా ఈసోఫేగస్ ఇంకా స్టమక్ ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అవుతున్నాయో దాన్ని లోవర్ ఈసోఫేజియల్స్ ఫింటన్ అంటారు రెండు చదువుకుంటాం డౌంట్ వరీ చెప్పేస్తున్నాను ఒకసారి అంతే సో ఏమవుతున్నది ఇట్ యాక్టివ్లీ మూవ్స్ ద బోలస్ త్రూ పెరిస్టాలిసిస్ అంటున్నారు అంటే ఏమిటి మనది ఏదైతే ఫుడ్ ఉన్నదో అది ఆటోమేటిక్గా గ్రావిటీ వల్ల కిందకి వెళ్తుంది కరెక్టే అది కాకుండా మనది ఫుడ్ అంత ఈజీగా ఇలా ఈజీగా కిందకి వెళ్ళలేదు మన ఈసోఫేగస్ ఒక స్ట్రైట్ పైప్లా లేదు అక్కడ ఏమీను ఇలా 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 ఉన్నది సో దాని త్రూగా ఫుడ్ వెళ్ళాలంటే ఒక పెరిస్టాలిసిస్ అని ఒక మూమెంట్ జరుగుతుంది వాటి దాన్ని ఏమంటాం మనం పెరిస్టాలిసిస్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాం పెరిస్టాలిసిస్ అంటాం వాట్ ఈస్ పెరిస్టాలిసిస్ ఇట్స్ ద మూమెంట్ అ సిరీస్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ దట్ పాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ ఎన్ టు ది అనదర్ ఒక వేవ్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఒక వేవ్ లాగా వస్తుంది ఇలా 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 అవుతుంది అలా అవడం వల్ల ఫుడ్ ఈజీగా పాస్ అవుతాయి సో పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ అవడానికి కూడా ఈసోఫేగస్లో కొన్ని మజల్స్ ఉన్నాయి ఆ మజల్స్ దానికి హెల్ప్ చేస్తాయి ఓకే సో పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ హెల్ప్ బై అ లిటిల్ సమ్ మజల్స్ ఆల్సో ఆ మజల్స్ రావడం వల్ల కొన్ని ఒక వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది ఆ స్ట్రక్చర్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది ఫుడ్ జైమ్ అని కిందకి వెళ్తుంది టక్టక్ టక్ టక్ అనుకుంటూ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అది రైట్ సో ఎపిక్లాటిస్ ఏం చేస్తున్నదో ఆల్రెడీ చెప్పాను సో నేను మనం డిస్కస్ చేయనట్లేదు ఇది ఈసోఫేజల్ స్ఫింక్టర్స్ గురించి చెప్పేస్తాను ఈసోఫేజల్ స్ఫింక్టర్ నేను అన్నాను మేదన ఒక ఈసోఫేజల్ స్ఫింక్టర్ ఉంది కింద నొక్క ఈసోఫేజల్ స్ఫింక్టర్ ఉంది ఇప్పుడు మేదన ఉన్న స్ఫింక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్యారింగ్స్ని ఓకే ఫ్యారింగ్స్ని ఇంకా ఈసోఫేజస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది వీటి రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇది అది స్టమక్ ఉన్నది ఈసోఫేగస్ ఇంకా స్టమక్ని కనెక్ట్ చేసేది లోవర్ ఈసోఫేజల్ స్ఫింక్టర్ ఇన్ సమ్ పర్సన్ స్టమక్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ వై దిస్
సరిగ్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా హాయిగా కూర్చుండిపోతాం కదా అప్పుడు వస్తుంది పొట్ట ఓకే అది న్యాచురల్గా వచ్చేది కాదు ఓకే శుభ్రంగా తిండం వల్ల వచ్చేది అది అర్థమైందా సో అదేం దాంట్లో పెద్ద సైన్స్ ఏమీ లేదు కూర్చొని బాగా మెక్కితే జరిగేదే ఉంది పొట్టే వస్తుంది అనమాట అది ఓకే బేసిక్గా అది రైట్ దానికి కావాలి దాన్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే మంచిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలబ్బా మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే తగ్గుతుంది అంతే దాని తప్ప ఇంకేం లేదు సో నెక్స్ట్ మనం స్టమక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో స్టమక్లో బేసిక్గా ఏం జరుగుతున్నది అంటే మన ఫుడ్ అనేది మెయిన్ ఫుడ్ ఒకసారి రీచ్ అవ్వగానే బోలస్ ఓకే అక్కడ ప్రోటీన్ డైజెషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ప్రోటీన్ డైజెషన్ అది స్టార్ట్ అయిపోగానే ఓకే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదేం చేస్తుంది ఫుడ్ని స్టోర్ చేస్తుంది తెచ్చి కానీ మీకేమనిపిస్తుంది అది మనం ఎప్పుడైతే ఫుడ్ తింటామో ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ త్రూ ద ఈసోఫేగస్ ఒకసారి స్టమక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత టైం పట్టచ్చు ఒక టూ టు టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అప్పుడప్పుడు పట్టేస్తూ ఉంటుంది మనం ఫుడ్ ఎంత మంచిగా తిం మంచి ఫుడ్ తింటున్నాం ఎంత లైట్కి తింటున్నాం దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ డిసైడ్ దిస్ మన పొట్లో ఎంతసేపు ఫుడ్ ఉండాలన్నది ఓకే సో మన ఫుడ్లో ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది సో అప్పుడు మన డైజెషన్ ప్రాసెస్ స్లో అవుతుంది అదే మన పొట్టలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి మంచి మంచిగా స్వీట్స్ తింటున్నాం అనుకోండి సో పొట్ట కందులో డైజెషన్ చేయడానికి ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ముందుకు పంపించేస్తుంది అబ్జార్బ్షన్ కోసం ఓకే సో బేసిక్గా మనం చూసుకుంటే కొంతవరకు ఫ్యాట్ కొంత ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అది కాకుండా మనం ఫైబర్ ఫుడ్ ఏదైతే అంటాము పిండి పదార్థాలు అంటారు ఓకే మన ఫ్రూట్స్లోని ఓకే అది కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఏవైతే మిల్లెట్స్ అంటారు అవన్నీ తింటే మనకి ఏమవుతుందంటే బేసిక్గా ఆ ఫైబర్ అనేది అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనమాట మనం డైజెస్ట్ చేసుకునేవి అది బట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద బల్క్ ఆఫ్ అవర్ ఫీకల్ మ్యాటర్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ స్లోగా డైజెస్ట్ అవ్వడం వల్ల అన్నీ స్లో స్లోగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ విషయం ఏదైతే ఉందో ఈ డైజెషన్ ది ప్రాసెస్ ఏదైతే విషయం ఉన్నదో ఇది ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్లో ఎంజ ఎలా హార్మోన్స్ది అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఫర్దర్ ఇంకొకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ప్యాంక్రియాస్ మనం అన్నీ మాట్లాడుకుంటాం కదా అప్పుడు ఇంకొకసారి మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ బేసిక్గా జరిగేది ఒకటే విషయం చెప్తాను క్లియర్గా అవి చెప్పేస్తాను ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ ఫైబర్ని మనం ఫుడ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటామో అలాంగ్ విత్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ దట్ వెటింగ్ ఇప్పుడు మనం రైస్ తింటున్నాం అనుకోండి అన్నం తింటున్నాం అన్నంతో పాటు కూర తినాలి మంచి పౌష్టికమైన ఆహార తింటే మనం యాక్చువల్గా అన్నంతో మంచిగా కూర తినాలి ఓకే కూర తిన్నప్పుడు అందులో ఫైబర్ ఉంటుంది ఓకే ఆ ఫైబర్ ఏదైతే ఉన్నదో ప్రా ప్రాసెస్ని స్లో చేస్తుంది అది కాకుండా మనం ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తినాలంటే అందుకే మనకి పెరుగు తినమంటారు ఓకే లేదంటే గుడ్లు తినమంటారు ఎగ్స్ తినమంటారు లేదంటే చికెను మటన్ అవి తినమంటారు దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మన ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో డైజెషన్ది కొంచెం స్లో డౌన్ అవుతుంది ఆ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ వల్ల ఓకే ఆ స్లో ప్రోటౌన్ ప్రోటీన్ ఆ స్లో డౌన్ అవడం వల్ల మన గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి రైజ్ అవ్వవు దానివల్ల మన ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాయి ఇది నేను ప్యాంక్రియాస్ మనం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ చదువుకున్నప్పుడు ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అప్పుడు ఇంకా మంచి కిక్ వస్తుంది ఓకే రైట్ ఓకే క్లియర్ వెరీ గుడ్ సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఓకే నెక్స్ట్ మనం పొట్ట ఏం చేయబోతున్నది యాక్చువల్గా పొట్టది పని ఏంటి అనేది మొదలెడదాం వన్ బై వన్ సో పొట్టలో నాలుగు పాటలు ఉంటాయి మనకు బుక్లో మూడే ఇచ్చాడు కార్డియాకు ఫండస్ ఇంకా పైలోరస్ ఈ మూడే ఉన్నాయి బాడీ అనే ఏం లేదు కాకపోతే మీరు కావాలంటే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మూడు ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ కార్డియాక్ ఫండస్ పైలోరస్ మూడు మూడు భాగాలు ఉన్నాయి పొట్టలోని కార్డియాక్ ఫండస్ పైలోరస్ కార్డియాక్ ఫండస్ అండ్ పైలోరస్ ఓకే అది సో ఈ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే ఈ ఒక్క దాన్ని చూసుకుంటే కార్డియాక్ అన్నిటికన్నా మేధన ఉంటుంది యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఈసోఫేగస్ సో ద ఈసోఫేగస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈసోఫేగస్ ఓపెన్ అవుతున్నది అనుకోండి స్టమక్లోని ఇక్కడ లోవర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్ ఉన్నది ఇది ఒక గేట్ లాగా అనమాట లోవర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ వచ్చింది ఇక్కడ లోవర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్ ఉంది ఇది ఓపెన్ అయింది ఫుడ్ వదిలింది క్లోజ్ అయిపోయింది మనకి స్ఫింక్టర్స్ ఎందుకు అవసరం ఎక్కడైనా మనం స్ఫింక్టర్ అని చదువుతున్నాం సో వాట్ డస్ ద స్ఫింక్టర్స్ హెల్ప్ ఇన్ డూయింగ్ మన స్ఫింక్టర్కి ఎందుకు అవసరం పడతాయి స్ఫింక్టర్స్ ఓకే మనం స్ఫింక్టర్స్ ఎందుకు అవసరం పడతాయి స్ఫింక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఫుడ్ని వెనక్కి వెళ్ళకుండా హెల్ప్ చేస్తాయి ఏదైతే ఫుడ్ వచ్చే
ఈ పొట్ట పార్ట్ ఏదైతే హార్ట్ దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి దాని కార్డియాక్ పార్ట్ అంటాం దాని తర్వాత ఫండస్ దాని తర్వాత పైలోరస్ వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ పైలోరస్ స్టమక్స్ లీడ్స్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఓకే బై అన్ ఓపెనింగ్ నోన్ ఎస్ పైలోరస్ గార్డెడ్ బై పైలోరిక్ స్పింటర్ ఓకే సో మనకు నంబర్ ఆఫ్ స్పింటర్స్ బోల్డ్ వస్తున్నాయి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఆర్గన్ నుంచి ఇంకో ఆర్గన్కి వెళ్తున్నప్పుడు స్ఫింటర్ అనేది గ్యారంటీ ఫ్యారింగ్స్ నుంచి ఈసోఫేగస్కి వెళ్తున్నావా అప్పర్ ఈసోఫేజల్ స్ఫింటర్ ఈసోఫేగస్ నుంచి స్టమక్కి వెళ్తున్నావా లోవర్ ఈసోఫేజల్ స్ఫింటర్ స్టమక్ నుంచి ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తున్నావా పైలోరిక్ స్ఫింటర్ ఎందుకు ఏదైతే ముందు వస్తున్నదో దాన్ని స్ఫింటర్ అనండి ఓకే ఈ స్ఫింటర్స్ని పేరు ఎలా పెడతాము అంటే ఫర్ సపోజ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈసోఫేగస్ ఈసోఫేగస్ నుంచి వచ్చి స్టమక్లోకి ఓపెన్ అయింది సో ప్రీవియస్ ఆర్గన్ ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ఆర్గన్ దేని నుంచి అయితే ఓపెన్ అవుతున్నదో ఈసోఫేగస్ అందుకే దీన్ని లోవర్ ఈసోఫేజల్ స్ఫింటర్ అంటాం మీకు ఇది స్ఫింటర్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తున్నాను అందుకు ఇంకేం లేదు నెక్స్ట్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు స్టమక్ ఉన్నది స్టమక్లోని స్టమక్ ఏదైతే ఉన్నదో స్టమక్ ఏదైతే ఉన్నదో ఒక్క నిమిషం స్టమక్ ఏదైతే ఉన్నదో స్టమక్లో మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే స్టమక్లో మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఏమిటేమిటి అవి కార్డియాకు ఫండస్ పైలోరస్ పైరోలస్ పైలోరస్ పైలోరస్ ఈ పైలోరస్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది వెళ్ళి యాక్చువల్గా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఓపెన్ అవుతున్నది అవునా కాదా ఇది వెళ్ళి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఓపెన్ అవుతున్నది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఓపెన్ అవుతున్న ముందు పార్ట్ ఏమొస్తుంది దీన్ని స్టమక్ స్ఫింటర్ అనవు మనం ఈ స్ఫింటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ముందు పార్ట్ అని చూసుకుంటాం ఏమంటున్నాం పైలోరస్ సో దీన్ని ఏమంటాం మనం పైలోరిక్ స్ఫింటర్ అంటాం ఇలాగే చేయాలి ఇప్పుడు అలాగే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కూడా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఓపెన్ అవుతున్నప్పుడు మనం దేని దాన్ని ఏమిటంటాం అక్కడ స్ఫింటర్ ఉండదు అక్కడ ఒక వాల్వ్ వస్తుంది ఏమిటది ఇలియోసీకల్ వాల్వ్ అని వస్తుంది ఒకటి ఓకే సో ఇలాగే ఏదైతే ముందు వస్తుందో దాన్ని ముందు పెడతాం అనమాట సో దీన్ని మనం పైలారిక్ స్ఫింటర్ అంటాం పైలారిక్ స్ఫింటర్ అంటాం ఓకే క్లియర్ క్లియర్ అర్థం అవుతున్నదా క్లియర్గా ఉందా పదండి రండి ఓకే అది సో ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ద స్టమక్ హ్యాస్ లాంగిట్యూడినల్ ఫోల్డ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి రూగే అని ఎక్కడ ఉంటాయి లాంగిట్యూడినల్ ఫోల్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇవి ఈ ఫోల్డ్స్ ఉన్నాయా ఇలా 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 ఫోల్డ్ పడిందా మడతలు పడిందా ఈ మడతలను ఏమంటాం రూగే అంటాం ఏమంటాం రూగే ఆర్యూజిఏఈ రూగే అంటాం ఓకే సో బోత్ కార్డియాక్ అండ్ పైలోరిక్ అవండి ఎండ్స్ స్టమక్ ఆర్ గార్డెడ్ బై స్ఫింటర్స్ కార్డియాక్ అండ్ పైలోరిక్ స్ఫింటర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ విచ్ రెగ్యులేట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇదే నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పడానికి ట్రై చేశాను ఓకే అది నెక్స్ట్ ఇది బేసిక్గా స్టమక్లో ఏవేవైతే ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయో ఓకే స్టమక్లో ఏవైతే ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఓకే సో అవే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందు ఒకసారి ఎంజైమ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫర్దర్ స్టమక్ చదువుకున్నప్పుడు ఇంకొకసారి మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే సో స్టమక్లో ఎలాంటి ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి స్టమక్లో మనకి పెప్సినో జెన్ ఉన్నది ఓకే పెప్సిన్ ఉన్నది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంది మ్యూకస్ ఉంది ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాకపోతే పెప్సినో జెన్ పెప్సిన్ రెండు సేమే పెప్సినో జెన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ద ఇనాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ పెప్సిన్ ఓకే పెప్సినోజెన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ద ఇనాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ పెప్సిన్ అండ్ దిస్ ఇనాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ పెప్సిన్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఓకే ఇట్ విల్ గెన్ యాక్టివేటెడ్ టు పెప్సిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మన హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతున్నదో ఓకే మనకి ఎప్పుడైతే ఆకలి వేస్తుందో మనకి ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు మెయిన్గా మనకి ఎప్పుడైతే ఆకలి వేస్తున్నది అనుకోండి మంచిగా ఆకలి వేస్తున్నది అనుకోండి ఆకలి వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెప్సినోజెన్ ఇంకా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతాయి సో పెప్సినోజెన్ ఎప్పుడు రెడీగా రిలీజ్ అయ్యి ఉంటుంది కాకపోతే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వస్తేనే అది యాక్చువల్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది పెప్సిన్ కింద సో వన్స్ ద హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ విల్ కమ్ ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ద పెప్సిన్ ఫ్రమ్ పెప్సినోజెన్ టు పెప్సిన్ అర్థమైందా ఇది క్లారిఫై వచ్చిందా మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు ఓకే ప్రోరెనిన్ రెనిన్ అవన్నీ మనం యాక్చువల్గా పిల్లల్లో ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళలో ఉండవు అది ఓకే రెనిన్ ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో పిల్లల్లో ఉంటుంది అప్పుడే వాళ్ళు ఆ కెసిన్ ఎంజైమ్ని డైజెస్ట్
सो इक मन चूसक मन की अलांट अलांट सेल्स उ फस्ट म्यूक सेल वस्ताई मन की फस्ट मन की म्यूक सेल वस्ता है म्यूक सेल्स मैं गाब्लेट सेल अटा दीन मन की म्यूक अने रिज़्क ओके म्यूक एनाद ऐक्चुअल ओके आ म्यूक एम चेस्ट बेसीग मन एक्त पोट उन्दो दाँ हेचल नीचे प्रोटेक्ट मन पोटे उन्दो दाँ ऐसी मन पोट ऐसी उन्दो दाँ इला प्रोटेक्टी एंकंटे मन पोट में ऐसी चाल स्ट्रांग अभी अर्थम ऐसी दिखते टू पाइंट फाइव पीहे वरुक उड़ा अवना कदा सो आ टू पाइंट फाइव पीहे मेनेज चेयर चाल कष्ट मन चेत मैं मन चेतो कना पड़पता है ऐसी अंत स्ट्रांग ऐसी उ सो अंक म्यूक अने चाल अवसर यह गाब्लेट सेल्स में म्यूक एम चेस्ट बेसीग ओके गाब्लेट सेल्स में म्यूकस पूर्ति मन पोटंत कवर चेस्ट लक स्टमक लैनिंग कवर चेस्ट वन द स्टमक लैनिंग इज़ कवर्ड फ्रम इन सैड ओके दिएल रापसीनोजन एम राानी इंका एम अवद अर्थम अभी ओके रईट रईट अभी वेरी गुड वेरी गुड ना नैक्स्ट म्यूक नैक्सल अटाई को अभी अलग सें सेम पने दिन तरह पेरइटल से वस्ताई चीफ से वस्ताई इंका जी से वस्ताई ओके मन बेसिकाब्लेट से उम्मीद आगे सो सर्फे म्यूक से काब्लेट से सर्फे म्यूक से म्यूक प्रोड्यूस गाब्लेट से ऐक्चुअल बुक्चर गाब्लेट से इच्छा सो गाब्लेट से चाहता है सो मन सर्फे म्यूक से वो मेन गाब्लेट से सो गाब्लेट से म्यूक प्रोड्यूस इकसारी रिविजन इच्छुक तरह डयग्रम मल्ल चूस रही सो पेपिनोजन एम चेसा चीफ से प्रोड्यूस चीफ से वीटल एंकंटे मैं चीफ एंजाइम एद पोटो दट इज़ पेपि कदा मन पोट मेन एंजाइम एद पोट मेन एंजाइम एम पेपि पेपि एम चेयर प्रोटीन ब्रेकडोन चेयर सो चेयर का बट्टी अभी ए सैल्स नीचे वस्तो अभी चीफ सो चीफ से मन चीफ एंजाइम पेपि सो सीपी ले पीसी इतना गुर्तपेको पेपि चीफ से ओके चाल इंपारटेंट इधर ए स द चीफ से आफ् अवर् स्टम गैस्ट्रि द चीफ से आफ् द गैस्ट्रि लैनिंग सिक्रीट अड़ता पेपि जन अड़क ओके पेपि अड़क वाड़ी वाड़क नचिंद अड़ता गुर्तपेटे पेपि ना चुनु अट अम्मो एम पेड़ अब्बा बापड़ता बापड़ा चपाल वील एग्जापल ना तो मैच अव इंका ओके सो चीफ से आफ् द गैस्ट्रिक लैंड इन ऐक्ट फॉर्म आफ पेपि इधे ऐक्ट दिन वाल हईड्रोक्लोरी ऐसी वाल ओके बेसीग दईड्रोक्लोरी ऐसी पेरइटल से रिजाई सो पेरइटल से फॉर्म से हईड्रोक्लोरी ऐसी हेचपी हेचपी अर्तरा इध पीसी इधी पीसी गुर्तपेवाली पेरइटल से पेपिनोजन चीफ से ओके हेचपी अंटे हईड्रोक्लोरी ऐसी पेरइटल से इलापेको फस्ट एंजाइम तरवा से सैल्लू लेद इक कंफ्यूज अवतर इकसी अंत पेपिनोजन पेरइटल से कदाकोर सो अंक अला गुर्तपेक पीसी हेचपी हेचपी अंत हईड्रोक्लोरी ऐसी पेरइटल से म्यूक म्यूक से काब्लेट से रास्क मैं गाब्लेट से दाद इंट्रनि फैक्टर एद पेरइटल से वस्तु ओके सो बेसीग पेरइटल से रेडी हेचल इंट्रनि फैक्टर सो पेरइटल से मैं रास्ता हूँ हिपन रास्ता इधर गुर्त अंदे ओके हईपी हईपी इंका पीसी ओके हईपी अंत हेचल इंट्रनि फैक्टर कासल इंट्रनि फैक्टर इकड पी अंटेटी पी अंटेटी पेरइटल से अभी इधर रायसको ने रायपेना इधर रायसको ओके ना अभी नैक्स्ट पीसी एना पीसी अंटेट पेपिनोजन देश चीफ से ओके चीफ से आक्सीजेटिक से अटा वीट ओके 
క్లారిటీ ఉందా ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఇది మీకు నోట్స్లో రాకపోవచ్చు సో నోట్ డౌన్ చేసేసుకోండి కావాలంటే ఓకే లేదంటే ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి యూ కెన్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో ఇంకొకటి గాబ్లెట్ సెల్స్ గురించి కూడా రాసేస్తాను బెస్ట్ అది గాబ్లెట్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యూకస్ ఫామ్ చేస్తాయి ఆగండి ఒక్క నిమిషం ఆగండి దీని తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి గాబ్లెట్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యూకస్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇది ఓకే ఇంతవరకు మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోవచ్చు డన్ డన్ ఇంతవరకు ఓకేనా ఫైన్ క్లారిటీ ఉంది కదా సరే ఓకే మనం ఇంక నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం రండి ఓకే ఇది బేసిక్గా సో పెరైటల్ సెల్స్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం హెచ్సిఎల్ కాసల్ సెంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే చీఫ్ సెల్స్ నుంచి మనం ఏమొస్తుంది పెప్సినోజెన్ వస్తుంది సో పెప్సినోజెన్ గురించి నేను ఏం చెప్పాను బేసిక్గా పెప్సినోజెన్ ఏదైతే ఉందో అది పెప్సిన్గా మారాలి యాక్టివ్గా ఉండాలి ప్రోటీన్స్ అని డైజెస్ట్ చేయాలి అంటే అది ఎవరు చేస్తారు అది ఎవరు వచ్చి చేస్తారు హెచ్సిఎల్ వచ్చి చేస్తుంది ఓకే లాస్ట్ గాబ్లెట్ సెల్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి మ్యూకస్ వస్తుంది గాబ్లెట్ సెల్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి మ్యూకస్ వస్తుంది మ్యూకస్ వస్తుంది క్లియర్ 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 అర్థమైపోయిందా అన్నీ అర్థమవుతున్నాదా మీకు మీకేం డౌట్స్ లేవు కదా ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు కదా అర్థమైపోతున్నదా అన్నీ క్లియర్గా మీకు ఓకే సరే ఇంకొంచెం స్పీడ్ పెంచిపోతున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కొంచెం స్పీడ్ పెంచిపోతున్నాం అందరూ మంచి ఊపులోకి వచ్చేసారు మంచిగా అర్థం చేసేసుకుంటున్నారు ఇంకేం టెన్షన్ లేదు కాబట్టి మనం ఇంకా స్పీడ్ కొంచెం పెంచుతాం ఇంక ఇప్పటి నుంచి ఓకే గెట్ రెడీనా అందరూ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ రండి ఓకే నా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వచ్చేద్దాం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకి మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఆ మూడు పార్ట్స్ డియోడినం జజునం ఇంకా ఈలియం నేను చెప్పాను మీకు డియోడినం అనేటికైనా మీద మధ్యలో జజునం కింద నీనియం ఓకే డియోడినం జజునం ఈలియం ఈ డియోడినం జజునం ఈలియం ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి డియోడినం మీద ఇక్కడి నుంచి స్టమక్తో కనెక్ట్ అయ్యి వస్తుంది జజునం మధ్యలో వస్తుంది ఇలాగా ఇలియం కింద అన్నిటికన్నా ఉంటుంది మూడు వేరే వేరే కలర్లు డియోడినంకి బ్లూ కలరు జజునంకి గ్రీనిష్ కలరు కొంచెం బ్లూ గ్రీను ఇలియంకి ఫుల్ గ్రీన్ కలరు ఓకే ఇది సో డియోడినం ఏం చేస్తున్నది డియోడినం ఈజ్ అ షీ షేప్డ్ సెక్షన్ కంబైన్స్ డైజెస్టివ్ సిక్రీషన్స్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ లివర్ సో మన పొట్ట నుంచి ఏదైతే మొత్తం మిక్స్చర్ వచ్చిందో దాన్ని ఏమన్నాం మనం మన పొట్ట మొత్తం ఇప్పుడు పెప్సిన్ మన పొట్టలో ఏదైతే ఈ యాసిడ్స్ హెచ్సిఎల్ దాని తర్వాత ఎంజైమ్స్ అన్ని మిక్స్ అయిపోయి ఫుడ్తో పాటు సో ఓకే తగ్గేదే లేదా ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే సరే సో దీన్ని ఏమంటాం మనం ఖైమ్ అంటాం ఖైమ్ 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 అంటే ఏమిటి వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఖైమ్ ఓకే ఖైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బోలస్ ప్లస్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ అవునా కాదా లేదంటే దీన్ని ఇంకేమనొచ్చు గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ప్లస్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ పార్షలీ డైజెస్టెడ్ ప్రోటీన్స్ అలాగేనా అనొచ్చు మనం ఏదైనా అనొచ్చు బేసిక్గా మన బోలస్ ఏదైతే వెళ్ళిందో ఇక్కడ కింద డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్తో మిక్స్ అయింది పొట్టలోని గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్లో మిక్స్ అయింది దాన్ని మనం ఖైమ్ అంటాం రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఖైమ్ ఏదైతే ఉన్నదో వన్ బై వన్ మనం డ్యూయోడినం గురించి చూసుకుంటే డ్యూయోడినం ఏం చేస్తున్నది కనెక్ట్ చేస్తున్నది అదొక సీ షేప్లో ఉంటుంది అన్నో దాని తర్వాత ఇలియం ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ సెగ్మెంట్ అండ్ ఎంటీస్ ఇన్ టు ద సీకమ్ ఓకే ఇక్కడ జజునం ఏదైతే ఉందో మిడిల్ పార్టు మధ్యలో ఉన్న పార్టు ఏం చేస్తుందంటే ఒక షాప్ బెండ్ చేస్తుంది అంతే దాని తప్ప ఇంకేం లేదు మెయిన్ ఇలియం ఏదైతే ఉందో దాంతోనే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది ఇలియం ఏదైతే ఉన్నదో దాంతోనే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇలియం ఏం చేస్తుంది అది సీకమ్ అంటే లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అయిందో కనెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ విలయ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి విలయ్ దీని మీద మనకి బోల్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అబ్బాయి విలయ్ మీద ఓకే దీని మీద మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నీట్ అవనండి ఎంసెట్ అవనండి విలయ్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రావా వస్తాయా రావా వస్తాయా రావా మీ నీట్ నీట్లోని ఎంసెట్లోని వస్తాయి కదా విలయ్ అంటే ఏం చేస్తాయి స్మాల్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఓకే దీస్ దీస్ ఆర్ స్మాల్ ఫింజర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ మ్యూకోజా ఓకే ఇవేం చేస్తున్నాయి ద ఇంక్రీస్ ది అబ్జార్బ్టే సర్ఫేస్ ఏరియా ఓకే చిన్న చిన్న ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ వచ్చినా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఈజీగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది విలయ్ వల్ల ఓకే బోల్డ్ అంత ఫుడ్ వస్తున్నది ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవన్నీ బోల్డ్ అన్ని ఫుడ్ యాక్చువల్గా వస్తున్నది ఈ ఫుడ్ అంతా ఏదైతే ఉన్నద
అబ్జార్బ్ అవ్వాలా అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి ఏం కావాలి విలాయ్ కావాలి విలాయ్ ఆర్ స్మాల్ ఫింగర్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ విచ్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా పెంచుతాయి ఓకే సో ఈచ్ విలస్ హ్యాస్ అ స్మాల్ బ్రష్ బార్డర్ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియల్ లేయర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ మైక్రోవిలయ్ వాటికి ఒక చిన్న మీద చూసుకుంటే మైక్రోవిలయ్ అనేసి మళ్ళీ చిన్న చిన్న వాటిలో స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అది కాకుండా లోపల ఒక ల్యాక్టియల్ అనే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఈ ల్యాక్టియల్ ఏదైతే ఉన్నదో మనకి ఫ్యాట్ అబ్జార్బ్షన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది ల్యాక్టియల్ ఏం చేస్తుంది ఫ్యాట్ అబ్జార్బ్షన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది ఫ్యాట్ అబ్జార్బ్షన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే ఫ్యాట్ అబ్జార్బ్షన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది అర్థమైందా క్లారిటీ ఉన్నది ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వచ్చేద్దాం ఫంక్షన్స్తో చూసుకుంటే సెగ్మెంటేషన్స్ మిక్స్ కైన్ విత్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అండ్ బ్రింగ్ ఫుడ్ ఇన్ టు కంట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద మ్యూకోజా ఫర్ అబ్జార్బ్షన్ పెరిస్టాలిటీస్ అవన్నీ అవుతుంది డైజెషన్ అది కంప్లీట్ అవుతుంది సో మెయిన్గా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఇంకా వాటరు పాస్ అయిపోతాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో మీది ఎక్కడ డైజెషన్ ఎక్కడ డైజెషన్ ఇంకా అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతున్నది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఎక్కడ డైజెషన్ ఇంకా అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతున్నది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డైజెస్టెడ్ అండ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మ్యాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ ఇప్పుడు మీకు మీరు ఎన్సీఆర్టీలో చూసుకున్నారు అనుకోండి ఎన్సీఆర్టీలో ఒక విషయం చెప్పాడు ఓకే థ్రూఅవుట్ ది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ మీకు అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే మ్యాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో జరుగుతుంది అని రాశాడు ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి మీరు ఓకే నేను కుదు నేను అనుకున్నాక నేను మెన్షన్ చేసి ఇంక్లూడ్ చేసిన స్నిప్పెట్టు లేదు అంటే మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఒకసారి ఓకే మ్యాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో జరిగిన మిగతా చోట్లు కూడా అబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు తెలుసా ఎందుకు తెలుసా ఎందుకంటే మీకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ తప్ప ఇంకెక్కడైనా అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతున్నదా అనేసి మీరు లేదని చెప్పేసి అని అనుకోండి బుక్ అయిపోతారు అందుకు చెప్తున్నాను ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓ ఆల్ ఓవర్ ది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ స్టమక్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అన్ని చోట్ల అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది కానీ నైంటీ పర్సెంట్ అబ్జార్బ్షన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో జరుగుతుంది మిగతా అన్ని కలిపి టెన్ పర్సెంట్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్కి వచ్చేద్దాం లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి సీకం కోలాన్ రెక్టం సీకం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇలియంతో కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇలియంతో కనెక్ట్ అయ్యి ఇలియోసీకల్ వాల్వ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇలియోసీకల్ స్పింటర్ అని కూడా అంటాం దాన్ని ఇలియోసీకల్ వాల్వ్ అని కూడా అంటాం రెండు అది సేమ్ బేసిక్గా ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఇలియం నుంచి ఏదైతే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ వచ్చేస్తున్నదో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం మనం ఏదైతే ఫుడ్ అంతా ఉన్నదో దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో లాగేసుకున్నాం లాగేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే ఫుడ్ అనవసరమైన ఫుడ్ అక్కలేని మిగిలిందో అన్డైజెస్టెడ్ రిమెన్స్ దాన్ని ఏం అంటాం మనం ఫీకల్ మ్యాటర్ అంటాం అన్డైజెస్టెడ్ మ్యాటర్ అది దాన్ని ఏం చేయాలి మనం తోసేయాలి బయటికి మనం ఒంటి నుంచి బయటికి తోయాలి తోయాలంటే ఇలియం నుంచి సీకంలోకి ఫస్ట్ తోయాలి ఓకే సీకంలో తోసి ఫ్లాప్ గేటు క్లోజ్ చేసేయాలి సో స్పెంటర్స్ ఆర్ ఆల్ గేట్స్ కదా ఈ గేట్ క్లోజ్ చేసేయాలి అది అనమాట ఓకే సో ఇది క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఫర్దర్ సీకం ఏదైతే ఉందో ఇది సీకం ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇక్కడ చూస్తున్నారో దిస్ ఇస్ సీకం ఇది సీకం ఇక్కడ ఇది వర్మీ ఫామ్ అపెండిక్స్ ఇది ఒక వెస్టీజియల్ స్ట్రక్చర్ అప్పటి నుంచి ఎవరో చెప్పేస్తున్నారు వర్మీ ఫామ్ అపెండిక్స్ ఇస్ అ వెస్ట్ వెస్టీజియల్ స్ట్రక్చర్ అని ఇది ముందు దీనిది ఒక పర్పస్ ఉండేది ఇప్పుడు దీనికి ఏ పర్పస్ లేదు సో అదొక వెస్టీజియల్ స్ట్రక్చర్ అంటే అది అలాగ ఉన్నది కాకపోతే దానికి ఒక పని లేదేమి ఇప్పుడు ఈ సీకం నుంచి కోలాన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ కోలాన్లోని టీనియా కొలై అనేసి కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని టీనియా కొలై అంటాం ఈ కోలాన్లో మూడు మూడు భాగాలు ఉన్నాయి అసెండింగ్ కోలాన్ ఏదైతే ఇలా వెళ్తున్నదో ట్రాన్స్ఫర్స్ కోలాన్ ఏదైతే ఇలా వస్తున్నదో ఇంకా డిసెండింగ్ కోలాన్ ఏదైతే ఇలా వస్తున్నదో సో మూడు భాగాలు అసెండింగ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ డిసెండింగ్ కోలాన్ అంటాం ఓకే అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అని అడుగుతున్నారు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కన్నా చాలా పెద్దది దానికన్నా చాలా ఎక్కువగా కాయిల్డ్ ఓకే ఓకే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ మోర్ కాయిల్డ్ అండ్ మోర్ లార్జర్ దాన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లాంగ్ అనమాట లార్జర్ కన్నా లాంగ్ అనొచ్చు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ లాంగ్ అనమాట లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అంతగా కాయిల్డ్ కాదు ఇగో ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అంతే అదే మనం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్
ओके सो इला मेद के असेंग ट्रांसफर्स डिसेंग इतना चेन पार्ट उन्द दिन सिग्माइड को ओके अदी अन्ट अर्थम क्लियरा ओके रईट इकड वरक मेमें लज् इंटस्ट वरक कंप्लीट ओके रईट सो दस्ज गाड़ेड बै एनल स्पिंटर् अड़क मल्ल स्पिंटर उसे मन के अब मन ओके एपड़काले अब सार अंत कुर्चो अव अव कदा मन को मैं वेतम ओके मन प्रकृति एपड़ पीलो अब मन करेक्ट कदा सो आ प्रकृति पीलचे जो चला पेरीस्टालिटिक मूवेंट जो दिन मेगा पेरीस्टालिस अटर एमंटर मेगा पेरीस्टालिस अटर लज् इंटस्ट जो लज् इंटस्ट मेगा पेरीस्टालिस जो ओके मेगा पेरीस्टालिस अनडजस्टेड फुड मैटर अंत हो थ्रू नर्वस् रेग्युशन नर्वस् थ्रू ओके नर्वस् रेग्युशन एद फुड पुष्टे ओके अदी अन्ट ओके सो वि दट द एनल स्पिंटर विल ओपन अंड प्रकृति पानी चुस्को बैठक अर्थम इधी बेसिक इधी बेसिक प्रासेस दाने मेगा पेरीस्टालिस अटा ओके चूँ इक चूँ इदंत इदे बेसिक नेपड़ेदेनो अदंत ने एनसीआरटी स्नापाटा रेफरेंस को नैक्स्ट ओके हास्ट्रा गुरी अड़ा हास्ट्रा गुरी अवसर लेकिन अब हास्ट्रा गुरी डयाग्राम लंते चवाल हास्ट्रा इपू अवसर लेकिन अर्थम हास्ट्रा अवसर लेकिन टेन पड़क इन पड़क दाने गुरी फर् सपोज अड़गर मैं क्वेश्चन टाइम में डिस्कस इपू अवसर लेकिन नैक्स्ट पेरीस्टालिस अंड मेरीस्टालिस ड्रैव द कंटेंट्स आफ द कोलॉन इंटू द रेक्टम नेरीस्टालिस अटाने सो लज् इंटस्ट पने बैक्टीरिया अंदर को बैक्टीरिया उ लज् इंटस्ट अदेमेंटे बेसीग प्रोटीन अमैनो ऐसी ब्रेकडउन इंका कोई बी वैटम इंक वैटम के ब्रेकडउन अबजर्व चेयरान हेल्प ओके सो सम दे अं प्रोड्यूस सम बी वैटम अं के वैटम वैटम के अने मैं लज् इंटस्ट कोई मैक्रो आर्गनजम्स उ प्रड्यूस ये कलर एंटेवत बैल पिग्स उ कदा बैल पिग्स उ कदा अदे चोना इप्ड मन अदे लिवर चुनाता बैल पिग ओके बैल पिग्स एवं उन्ना बिली रूबि इंक बिलीवर्डन एवं उन्यो आ बिली रूबि बिलीवर्डन वाले फीकल मैटर ए ये कलर वो अदे यूरीन एन के कलर वो अंत अंदर यूरोक्रोम अने पिग्मेंट उ दाने वाल अभी रे रू पिग्स लिवर प्रोड्यूस बिलीरूबि बिलीवर्ड इन फीकल मैटर कोसम यूरोक्रोम अने यूरी कोसम रेवर एवर लिवर चुनाव ओके क्लियर ओके सर सो बेसिक प्रासेस लज् इंटस्ट फीक फीकल मैटर ने फॉम चेयर ए फीकल मैटर अंत वो दाँडी इंका कुछ नील मिगल सो अनवसर एक्वे वाटर कंटेंट उठे दाँ रिमूव चेयर ट्रई से दाँ को सैमी सालिड मैटर का चेयर ट्रई जो लज् इंटस्ट ओके यूरोक्रोम अदे यूरोक्रोम अने ओके अदी रईट सो डेफिकेटिंग अद अंत सो डिफरेंट लेयर्स आफ गैस्ट्रो इंटस्ट ट्राक्ट मैं चुनाव नाग लेयर्स उठाई सिरोसा मस्कुलास सब म्यूकोजा म्यूकोजा पदी नैक्स्ट के पदा इंका मैं इंक नैक्स्ट इंकोतना एवं लेयर्स उड़ी माटडो मैं इंका ओके सो वाटर द लेयर्स ओके सिरोसा मस्कुलास सब म्यूकोजा बैठ सिरोजा उ दर्वा मस्क्युर् लेयर वस्तु दा तर म्यूकोजल सब म्यूकोजल लेयर वस्तु म्यूकोजल लेयर कौन दा तर म्यूकोजल लेयर वो ओके सो सिरोसा मस्कुलास सब म्यूकोजा इंका म्यूकोजा अच्छा अंदर की मंजी रिविजन अवतना ओके सर बैल पिग्स बट बट हाउ यूरोकोम इज फॉम इन लिवरा चपता चपता अवी अब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट चुक अदी अन्ट डोंट वरी डी क्लियर अवतना 
నూట ఇరవై ఎనిమిది మంది చూస్తున్నారంట అరవై నాలుగు లైట్లు ఉన్నాయి సగం కరెక్ట్గా సగం అనమాట లైట్లు ఇంకా ఎంత బాగా చదివి ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తేవాలైతే మనం ఇది చదివించడాలు సరిపోట్ల ఓకే సరే ఆల్ రైట్ సరే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోను రండి ఓకే లేయర్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్ట్లో ఫస్ట్ సిరోసా సిరోసా ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏపిథీలియము స్క్వామస్ ఎపిథీలియం అండ్ ఏరోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఓకే మస్కులారిస్ ఈస్ కంపోజ్ ఆఫ్ అవుటర్ లాంగిట్యూడ్నల్ ఇన్నర్ సర్క్యులర్స్ ఇప్పుడు మస్కులారిస్లో రెండు వచ్చేస్తాయి బయట అవుటర్లో లాంగిట్యూడ్నల్ మజల్స్ వస్తాయి ఓకే ఇన్నర్ సైడ్లో రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి కదా లోపల పక్క లోపల పక్క ఇన్నర్ సైడ్లో సర్క్యులర్ మజల్స్ అవుటర్ సైడ్లో లాంగిట్యూడ్నల్ మజల్స్ ఉంటాయి సో ఇన్నర్ సైడ్లో సర్క్యులర్ మజల్స్ ఉంటాయి సర్క్యులర్ మజల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇది ఈ రెండు మజల్స్ యాక్చువల్గా ఏమవుతున్నాయి మనకి ఏదైతే పొట్ట ఉన్నదా పొట్ట ఇంకా ఏదైతే మొత్తం ఇంటెస్టైన్ మొత్తం ఈ గ్యా జియా ట్రాక్ట్ అంతట్లోనే ఉంటాయి ఇవి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మనకి మూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి మన పొట్ట ఇలా మూవ్ అవుతున్నది ఇప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది పొట్టలో కంటెంట్స్ ఆటోమేటిక్గా మిక్స్ అయిపోతుంటాయి అంటారా మన వాషింగ్ మెషిన్ ఎలా ఇలా 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 కదిలిపోతూ ఉంటుంది వాషింగ్ మెషిన్ చూసారా బట్టలు ఉతుకున్నప్పుడు పూర్తి ఇలా 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 కదిలిపోతూ ఉంటుంది మిక్స్ చేయడానికి అలాగే మన పొట్ట కూడా మజల్స్ వల్ల ఇలా 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 అవుతూ ఉంటుంది అర్థమైంది అది మనకు తెలీదు మనకు తెలియదు పెద్దగా కాకపోతే జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా చిన్న స్పీడ్లో జరుగుతుంది అనమాట అది ఓకే అది ఓకే ఇదా లేదు మీకు అన్ని నోట్స్ దొరిపోతాయి అబ్బా డోంట్ వరీ ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోవాలంటే నేను చెప్తా ఓకే డోంట్ వరీ రైట్ దీని తర్వాత మ్యూకోసాకి వచ్చేద్దాం ఇట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఓకే దట్ సిక్రీట్స్ మ్యూకోస్ ఫ్రమ్ గాబ్లెట్ సెల్స్ తెలుసు సబ్ మ్యూకోజా అంటే మ్యూకోజా కన్నా యాక్చువల్గా ఫస్ట్ సబ్ మ్యూకోజా రావాలి దాని తర్వాత మ్యూకోజా రావాలి తొందరపడిపోయారు ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్ ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ స్టమక్ కాల్ రూగే అండ్ విలా ఇన్ ద స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇది బేసిక్గా రూగే ఇంకా విలై ఫామ్ చేస్తుంది స్టమక్లో రూగే ఫామ్ చేస్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోని విలై ఫామ్ చేస్తుంది ఏది సబ్ మ్యూకోజా ఓకే అది కాకుండా ఆల్సో ఫామ్స్ గ్లాండ్స్ అండ్ ద స్టమక్ ఏదైతే గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ మనం చదువుతున్నాము ఆ గ్లాండ్స్ అన్ని ఇదే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నది అది కాకుండా విలై ఇన్ ద ఇంటెస్టైన్ ఏదైతే క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ ల్యూబర్క్యూన్ అని ఉంటుంది ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉంటాయి క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ ల్యూబర్క్యూన్ అర్థమైందా అది ఇవాళ ఇచ్చేస్తాను పీడిఎఫ్ ఇవాళ ఇస్తాను ఓకే పీడిఎఫ్ ఇవాళ ఇచ్చేస్తాను సో వరీ కాకండి క్లాస్ చూడండి సో లేయర్స్ ఆఫ్ గ్యాడ్స్ట్రో ఇంటెస్టైన్ ట్రాక్ట్ నేను ఆల్రెడీ మస్కులర్ లేయర్ అని చెప్పేసాను సో ఇక్కడ చూడండి హవర్ అట్ ద ఓవరల్ క్యావిటీ థొరాసిక్ ఈసోఫేగస్ అసెండింగ్ కోలాన్ డిసెండింగ్ కోలాన్ అండ్ రెక్టమ్ మస్కులర్ లేయర్ అనేది ఈజ్ ఇన్స్టెడ్ బౌండెడ్ బై అడ్వెన్షియా అనేసి ఒక లేయర్ ఉంటుంది ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దీని అదంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదులేండి జస్ట్ ఒకసారి మీకు చెప్పాలని చెప్పాను అంతే ఇవి బేసిక్గా మీ లేయర్స్ ఓకే బయట నుంచి చూసుకుంటే సిరోసా సిరోసా దాని తర్వాత మస్కులారిస్ సబ్ మ్యూకోజా మ్యూకోజా లోపల ఉన్న ఏరియాని ల్యూమెన్ అంటాం ఓకే అంతే చాలు ఇక్కడ వరకు చాలు నెక్స్ట్ ద వాల్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంటరీ కెనా అలిగో బేసిక్గా ఇదేనో అంతనే ఉన్నదే చెప్పేసాను అనమాట ఓకే మ్యాక్సిమం మీకు అంతా చెప్పేసాను నేను ఓకే రైట్ ఓకే అది ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వెళ్ళిది ఆబ్లిక్ మజల్ లేయర్ కూడా కొన్ని చోట్ల ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఇది చూసుకోండి లాంగిట్యూడ్నల్ సర్క్యులరే కాకుండా ఆబ్లిక్ ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దాని తర్వాత ఇంకెక్కడ మీరు రూగే ఇంకా విలాయ్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓకే దీని తర్వాత విల్లాయ్ ఆర్ సప్లైడ్ విత్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ ఇది చెప్పేసాను మీకు సో మ్యాక్సిమం అన్నీ కవర్ అయిపోయాయి మనకి ఎన్సీఆర్టీలోని టెలిగ్రామ్ లింక్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నది ఓకే అక్కడ చూసుకోండి మీకు దొరికిపోతుంది లేదంటే టెలిగ్రామ్లో వెళ్ళి వేదాంత తెలుగు అని టైప్ చేయండి ఛానల్ది లోగో ఉన్నదే అసలేం ఛానల్ అది మీ బేసిక్గా నెక్స్ట్ సెలవరీ గ్లాండ్స్ మూడు ఉన్నాయి మనవి ప్యారోటెడ్ సబ్ మ్యాండిబులర్ ఇంకా మ్యాండిబులర్ మన సెలవరీ గ్లాండ్స్ ఇంకా మాట్లాడుకోబోతున్నాం మనం ఇంకా గ్లాండ్స్తో మొదలెడుతున్నాం గ్లాండ్స్ మనం మూడు ఉన్నాయి నోట్లోని ప్యారోటెడ్ సబ్ మ్యాండిబులర్ సబ్ లింగువల్ ప్యారోటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉంటుంది చెవుల దగ్గర ఉంటుంది ప్యారోటెడ్ సబ్ మ్యాండిబులర్ ఏదైతే ఉందో మ్యాండిబల్ అంటే కింద ఉన్న జాని మ్యాండిబల్ జా అంటాం దాని కింద ఇక్కడ ఉంటుంది దాన్ని సబ్ మ్యాండిబులర్ అంటాం
ऐक्चुअल बुक् एक्सट्रा इनफर्मेस देंकना पनी वस्तु ओके अदी अन्ट रईट नैक्स्ट नैक्स्ट लिवर गुजरात माटा चाल इंपारटे इकड्मा श्रद्धा विन इंका इकड लिवर गोल ब्लाडर पैंक्रििया वरुक माटाड़कों तरह डैजेस स्टार्ट मे सो राबो फाइव टू सैवन मिनट श्रद्धा विन दीन तरह मैं डैजेस मोदेक प्रासेस पूर्ति डैजेस इंक अबारबन प्रासेस मोदेक ओके अभी सो श्रद्धा विन एम कावल रिप्लै रिप्लै अटार पीडीएफ टेलीग्राम इतना इन सब चपेल क्लास डिस्टर्ब चेक श्रद्धा विन मुझे ओके अभी लिवर इज़ द लजेस्ट अंड द फोर लोबड ग्लांड अंटक लजेस्ट ग्लांड लिवर सो क्वेश्चन अड़को द लजेस्ट ग्लांड इन द बाडी ईज लिवर पैंक्रििया ओके दा तर वेरे रे मूड अड्रीनल ग्लांड नन आफ् दि अब इतना मेरे रास्तार लिवर रास्तार ओके अर्थम नीट की तेल अकाडमी का नीट एनसीआर टे चवाले तेल अकाडमी एम से को चुटार ओके नैक्स्ट दाने तरह अबउट वन पाइंट फाइव केजी दीन वेट उ ओके अदी अन्ट नैक्स्ट इट इज़ रेडिश ब्रउन इन कलर लोकेटेड इन द अर रईट क्वाड्रेंट इवन अवसर ले डयफ्रम दूसरा चालू मेन दींट फोर लोब्स उ रईट लोब क्वाड्रेट लोब क्वाड्रेट लोब ओके रईट लोब लफ्ट लोब उ क्वाड्रेट क्वाड्रेट लोब उ चाले दीन कने को अवसर ले ग्लीस कैपूल गाड़ी एन कं क्वेश्चन मटीरियल इकडनी क्वेश्चन वस्ते चाल इंपारटे ग्लीस कैपूल चाल सारे अड़का ग्लीस कैपूल क्वेश्चन अड़का ओके ग्लीस कैपूल क्वेश्चन अड़का चूँ ओके सो ग्लीस कैपूल इज द कैरेक्टरीस्टिक फीचर आफ मेमेलियन लिवर इज द थिन् लेयर आफ् डेन्स् कनेक्टिव टिश्यू वित् सरउंड द लिवर लॉब्यूल ओके इट इज थि लेयर आफ् डेन्स् कनेक्टिव टिश्यू ओके कनेक्टिव टिश्यू दी लेयर वस्तम लिवर चुट आ लिवर चुट वस्तु लेयर ने मैं ग्लीस कैपूल अटा ग्लीस कैपूल अटा ओके क्लियर अर्थम होमश अंदर लाइन उमश ओके जस्ट वन मिनट वॉइस अंदर क्लियर वस्तना डिस्टर्बे अंदी निम्स आपाँ जस्ट मिनट ओके क्लियर ओके चल रईट रईट इपड़ क्लियर क्लियर वस्तना लेके रईट ओके इपू ग्लीस कैपूल इंपारटेंट दीनमी मन की क्वेश्चन वाई ओके द डेन्स् कनेक्टेड टेस्ट लेयर सरउंड द लिवर ईज क्वेश्चन अड़गर अर्थम फैन ओके आल रईट ओके सर नैक्स्ट नैक्स्ट लिवर लोब इज फॉम ओके लिवर लोब इज फॉम आफ स्ट्रक्चर अंड फंशन यूनिट को हेपाटिक लाब्यूल इध मन की इंपारटेंट लिवर दें तो फॉर्म उ हेपाटिक लाब्यूल अंत इन फर् सपोज चणाल इन पार्टस दीज आर दार्ट थ्रू विच द ऐक्चुअली द हॉल लिवर इज़ फॉर्म आफ् ओके लिवर एम चेसद आलकल बैल ज्यूस सीक्रेट सो बैल ज्यूस मन कंटेंट्स एटाई फस्ट ओके बिली रूबि बिली वर्डि बिलीरोबिन बिलीवर्डि अभी का इंकेंटाई बैल ज्यूस सोडम साल सोडम साल आफ ग्लैको खोलेट एंड टारोकोलेट चाल इंपारटेंट इधाई बैल बैल ज्यूस बैल साल्ट बिली रोबि बिलीवर्ड इन पिग्मेंट उ बिली रोबि बिलीवर्ड इन सोडम साल ग्लैकोलेट अं टारोकोलेट एला एंजाइम उ नो एंजाइम बैल ज्यूस एंजाइम्स उठाया उठावा बैल ज्यूस एंजाइम्स बैल ज्यूस एंजाइम्स उठाया उ नो एंजाइम्स 
చాలా ఇంపార్టెంట్ బయల్ జ్యూస్లో ఏ ఎన్జైమ్స్ ఉంటాయని క్వశ్చన్లు అడిగేస్తాడు చూసుకోకుండా ఏదో ఒక ఎంజైమ్ పెరిటస్ వస్తాం డౌట్ అయిపోయి సో అందుకే బయల్ జ్యూస్లో ఎంజైమ్స్ అనేవి ఉండవు క్లియర్ క్లియర్ ఓకే బయల్ సెల్స్ని మనం ఏమంటాం లివర్ సెల్స్ని మనం ఏమంటాం హెపాటోసైట్స్ అంటాం ఏమంటాం హెపాటోసైట్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ వరకు మనకి చాలు సో హెపాటిక్ సెల్స్ మన హెపాటోసైట్స్ అంటాం బయల్ డక్ట్యూల్స్ ఇవన్నీ అయింది చాలా ఇది ఇంకా ఎక్కువ అవసరం లేదు గాల్ బ్లాడర్ గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం గాల్ బ్లాడర్ సో గాల్ బ్లాడర్ ఏదైతే ఉందో మంది దానికి ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అంటూ ఏమీ లేదు అదేం చేస్తున్నది అంటే ఏదైతే బయల్ జ్యూస్ అంతా ఉన్నదో లివర్లో బోల్డ్ అంత బయల్ జ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతున్నది ఓకే నో 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 అని పెడుతున్నారు ఏంటి నో ఏం అర్థం కాలేదంట ఏదో డౌట్ వచ్చినట్టు ఉంది ఓకే సో సరే ఇప్పుడు ముందు వినండి నేను చెప్పింది వినండి ఓకే బేసిక్గా ఏం జరుగుతున్నది అంటే బయల్ జ్యూస్ ఏదైతే ఉన్నదో లివర్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి కదా లివర్లో బయల్ జ్యూస్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నదో బోల్డ్ అంత క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నది ఈ బయల్ జ్యూస్ అంతా లివర్లో స్టోర్ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు గాల్ బ్లాడర్ హెల్ప్ చేస్తుంది సో గాల్ బ్లాడర్లో ఏం జరుగుతున్నది లివర్లో లివర్ నుంచి వచ్చిన బయల్ జ్యూస్ స్టోర్ అవుతున్నది అంతే దాని తప్ప దాని ఇంకేం ఫంక్షన్ లేదు అవసరం వచ్చినప్పుడు వదలాలి దాన్ని సో గాల్ బ్లాడర్ ఈజ్ లైక్ అ హెల్పర్ టు లివర్ ఇన్ విచ్ ద బయల్ జ్యూస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఒక చిన్న ట్యాంక్లో అనమాట స్టోరేజ్ యూనిట్ అనమాట అది లివర్ది అర్థమైందా అది ఎంజైమ్స్ ఉండవు లివర్లో రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద గాల్ బ్లాడర్ ఈస్ టు స్టోర్ బయల్ నీడెడ్ ఫర్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఓకే ఎక్కువగా ఫ్యాట్ డైజెషన్లోకి యూస్ చేసుకుని అది కాకుండా ఇందులో ఇందులో ఏదైతే రిలీజ్ అవ్వాలో అది కోలెసెస్టోకైన్ అని హెల్ప్ చేస్తుంది ఎంజైమ్స్ మనం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ చదువుకున్నప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ఇది చూడండి ఎన్సీఆర్టీ స్నిపెట్ జాగ్రత్తగా చూడండి శ్రద్ధగా వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను శ్రద్ధగా వినండి లివర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ది అబ్డామినల్ క్లారిటీ వన్ టూ వన్ పాయింట్ టూ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఉన్నది ఓకే వన్ పాయింట్ టూ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఉన్నది ఓకే ద హెపాటిక్ లోబ్యూల్స్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఆఫ్ లివర్ కంటైనింగ్ హెపాటిక్ సెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హెపాటిక్ లోబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లివర్ మన క్వశ్చన్ అడగచ్చు ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లివర్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లివర్ ఏది లివర్లో స్ట్రక్చరల్ ఇంకా ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏది గాల్ బ్లాడర్ లేదనుకోండి గాల్ బ్లాడర్ చాలా మందిలో గాల్ బ్లాడర్ది ప్రాబ్లం వస్తే రిమూవ్ చేసేస్తారు తెలీదా మీకు ఓకే శ్రీజా రెడ్డి అడుగుతున్నారు గాల్ బ్లాడర్ లేకపోతే ఏంటంటే బేసిక్గా డైరెక్ట్గా లివర్ని ఇంకా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ని కనెక్ట్ చేసేస్తారు ఇంకా ఓకే ఎందుకంటే గాల్ బ్లాడర్ నుంచిను బేసిక్గా ఏమవుతున్నది గాల్ బ్లాడరు లివరు ఇంకా ప్యాంక్రియాస్ రెండు వచ్చి కనెక్ట్ అవుతాయి ఒకేసారి కదా సో ఒకసారి గాల్ బ్లాడర్ లేదంటే లివరు ప్యాంక్రియాస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ని కనెక్ట్ చేసేస్తారు అది అనమాట సో గాల్ బ్లాడర్ వాళ్ళకు ఉండకపోతే సో దట్స్ అన్ ఆప్షన్ మేనేజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి అంతే ఇంకేం లేదు రెండిట్లోని రెండిట్లోని మీకు రెండిట్లోని ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఎంసెట్ కోసం ఏవైతే డిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో నేను మీకు ఒక సెపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను ఓకే అందులో నేను మీకు చెప్తాను ఏ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అని అప్పటి వరకు చెల్గా ఉండండి ఓకే సో ద బైల్ సిక్రీటెడ్ బై హెపాటిక్స్ పాసెస్ త్రూ ద హెపాటిక్ డక్ట్స్ అండ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ థిన్ మస్కులర్ సాక్ గోల్ గోల్డ్ బ్లాడర్ సో ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది హెపాటిక్ డక్ట్ వచ్చింది హెపాటిక్ డక్ట్ త్రూగా ఏమవుతున్నది బయలు ఒక్క నిమిషం అట్పక్క వస్తుందా ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు వచ్చి సో హెపాటిక్ డక్ట్ ఫస్ట్ హెపాటిక్ డక్ట్స్ నుంచి గోల్ బ్లాడర్కి వచ్చింది ఓకే గోల్ బ్లాడర్కి వచ్చిన తర్వాత హెపాటిక్ డక్ నుంచి గోల్ బ్లాడర్కి వచ్చింది గోల్ బ్లాడర్ నుంచి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూస్తున్నారా ఇక్కడ ద బైల్ సిక్రీటెడ్ ప్రాసెస్ త్రూ హెపాటిక్ డక్ట్స్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేట్ థిన్ మస్ ప్లస్ గాల్ బ్లాడర్ ద డక్ట్ ఆఫ్ గాల్ బ్లాడర్ అలాంగ్ విత్ ద హెపాటిక్ డక్ట్ ఫార్మ్స్ ద లివర్ ఫ్రమ్ ద లివర్ ఫార్మ్స్ ద కామన్ బైల్ డక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి హెపాటిక్ డక్ట్ అనేది గాల్ బ్లాడర్కి వెళ్ళడమే కాకుండా చూడండి మనకు ఒక ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ వస్త
సిస్టిక్ డక్ట్ ఎవరిది గోల్ బ్లాడర్ది ఓకే గోల్ బ్లాడర్ నుంచి మనకి సిస్టిక్ డక్ట్ వస్తుంది ఈ సిస్టిక్ డక్ట్ ఇంకా హెపాటిక్ డక్ట్ రెండు కలిపి ఏం ఫామ్ చేస్తాయి కామన్ బైల్ డక్ట్ ఫామ్ చేస్తాయి కామన్ బైల్ డక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కామన్ బైల్ డక్ట్ ప్యాంక్రియాస్తో వెళ్ళి కలుస్తుంది ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ కలుస్తుంది ఓకే ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఒక నిమిషం ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ తో వెళ్ళి కలుస్తుంది ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ తో వెళ్ళి కలుస్తుంది ఓకే రైట్ సో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ తో వెళ్ళి కలిసిన తర్వాత ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ తో వెళ్ళి కలిసిన తర్వాత ఇదేం ఫామ్ చేస్తుంది హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఈ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఆడీ స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఆడీ స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఆడీ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఆడీ త్రూగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి ఓపెన్ అవుతుంది అర్థమైందా ఇది హోల్ ప్రాసెస్ సో హెపాటిక్ డక్ట్ ఇంకా సిస్టిక్ డక్ట్ నుంచి బైల్ జ్యూస్ వస్తుంది ముందు ఈ బైల్ జ్యూస్ ఏదైతే ఉన్నదో కామన్ బైల్ డక్ట్ గా ఫామ్ చేస్తుంది సో సిస్టిక్ డక్ట్ ఇంకా హెపాటిక్ డక్ట్ రెండు కలిపి ఏం ఫామ్ చేస్తాయి కామన్ బైల్ డక్ట్ ఫామ్ చేస్తాయి కామన్ బైల్ డక్ట్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ తో పాటు కంబైన్ అవుతుంది సో ప్యాంక్రియాస్ కూడా దాని దగ్గర నుంచి ఉన్న ఎంజైమ్స్ అన్ని తీసుకొని వస్తున్నది అది ఓకే సో రెండు కంబైన్ అవుతున్నాయి రెండు కంబైన్ అయిన తర్వాత మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది స్ఫింక్టర్ ఆఫ్ ఆడీని వాడుకొని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్ఫింక్టర్ ఆఫ్ ఆడీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి మొత్తం ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఇంకా బైల్ డక్ట్ కామన్ బైల్ డక్ట్ లో ఉన్న మొత్తం బైల్ జ్యూస్ ప్లస్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ మొత్తం కలిపి హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ త్రూగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది త్రూ బై యూజింగ్ స్ఫింక్టర్ ఆఫ్ ఆడాయి స్ఫింక్టర్ ఆఫ్ ఆడాయి ఓడి లేదంటే ఆడాయి ఏదైనా నచ్చు మీ ఇష్టం ఓకే అది అనమాట అర్థమైందా అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయిందా డౌట్స్ ఏం లేవు కదా క్లియర్ రైట్ ఓకే క్లియర్ ఫైన్ ఇది బేసిక్గా సో మనకి ప్యాంక్రియాస్ ఏదైతే ఉన్నదో ప్యాంక్రియాస్లో రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఎగ్జోక్రైన్ ఫంక్షన్ ఉంది ఇంకోటి ఎండోక్రైన్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది డియోడినంలోకి ఓపెన్ అవుతుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ డియోడినం ఏదైతే ఉందో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి అందులో ఓపెన్ అవుతుంది అది కూడా యాడ్ చేసేయమంటారా యాడ్ చేసేస్తాను డియోడినంలో ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అయింది డియోడినం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఇంక్లూడ్ చేసేసాను ఓకే ఇంకేం క్లి క్లారిటీ వచ్చిందా సో నేను అన్నట్టు ప్యాంక్రియాస్ ఏదైతే ఉందో ప్యాంక్రియాస్లో రెండు డక్ట్స్ ఉంటాయి సారీ రెండు డక్ట్స్ ఉంటాయి రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ప్యాంక్రియాస్లో ఏంటి ఎండోక్రైన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జోక్రైన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జోక్రైన్ ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తున్నది అది బోల్డ్ అయిన ఎంజైమ్స్ని సిక్రియేట్ చేస్తున్నది ఓకే ఎండోక్రైన్ ఫంక్షన్ ప్యాంక్రియాటిక్ ఎమ్యాలేస్ ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేస్ ఇవన్నీ సిక్రియేట్ చేస్తున్నది అదే ఎండోక్రైన్ ఫంక్షన్లో ఇన్సులిన్ గ్లూకోగాన్ ఇవన్నీ హార్మోన్స్ని సిక్రియేట్ చేస్తున్నది ఓకే రైట్ అంతే చాలు దానికన్నా ఇంకెక్కువ ఓకే అది అనమాట సో ఇది బేసిక్గాను మనం ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడుకుంటే బయల్ డక్ట్యూల్స్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే కెనాలిక్యూల్ నుంచి డక్ట్యూల్స్లోకి వస్తుంది బయల్ది బయల్ది జర్నీ అనమాట బయల్ జ్యూస్ది జర్నీ అనమాట ఇది ఓకే సో డక్ట్యూల్స్ లార్జ్ బయల్ డక్ట్స్ హెపాటిక్ డక్ట్ గోల్ బ్లాడర్ నుంచి సిక్స్టిక్ డక్ట్ వస్తుంది సిక్స్టిక్ డక్ట్ నుంచి కామన్ బయల్ డక్ట్ కామన్ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ డియోడినం లోకి ఓపెన్ అవుతున్నది ఓకే అది అనమాట ఇది ఈ ఫ్లో చార్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా పనికి వస్తుంది మీకు ఇది ఎందుకంటే మనకి ఏం ఇస్తాడంటే దట్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ ఫ్రమ్ లివర్ టు డియోడినం ఆర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అని ఇస్తాడు ఇవన్నీ ఇస్తాడు ఇవన్నీను బైల్ డక్టు సిస్టిక్ డక్టు కామన్ బైల్ డక్టు దాని తర్వాత ప్యాంక్రియాటిక్ డక్టు హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్టు ఓకే దాని తర్వాత డియోడినం ఇవన్నీ ఒక సీక్వెన్స్లో ఇస్తాడు ఇవన్నీ మీరు అరేంజ్ చేయాలి అరేంజ్మెంట్ చేయాలి ఓకేనా చేయగలరా అది అరేంజ్మెంట్ అర్థమైపోయిందా మీకు అరేంజ్మెంట్ అర్థమైపోయిందా ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఇంక ముందుకు వెళ్ళిపోదాం లేట్ అయిపోతుంది లేదంటే రండి సో లివర్లో కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి వీటిని కఫర్ సెల్స్ అంటారు ఈ కఫల్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ అనమాట ఓకే 
ఇవి ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ ఇది మనం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో ఒకసారి మీరు చదువుకొని ఉంటారు దాని తర్వాత బయల్ కం బయల్లో ఏంటంటే ఉంటాయి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయో నేను చెప్పాను ఓకే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పిహెచ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇందులో బయల్ సాల్ట్స్ ఇంకా బయల్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి బిలిరూబిను బిలివర్డిను ఓకే అది కాకుండా సోడియం బైకార్బోనేట్ సోడియం గ్లైకోకోలేట్ టారోకోలేట్ ఉంటుందని నేను చెప్పాను ఇక్కడ వరకు క్లియర్ మనకి ఓకే నెక్స్ట్ లివర్స్లో లివర్లో ఏం చదువుతుంది కార్బోహైడ్రేట్ ది మెటబాలిజం జరుగుతుంది డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ జరుగుతుంది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బయల్ జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇగో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఆర్బీసీస్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత బిలి బిలిరూబిన్ బిలివర్డిన్ ఏదైతే బిలివర్డిన్ పిగ్మెంట్ ఏదైతే బిలిరూబిన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే ఇది ఆర్బీసీ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల వస్తుంది అది ఓకే అడిగారు కదా ఎవరో డౌట్ ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నాను ఈ బిలిరూబిన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది యాక్చువల్గా ఆర్బీసీ బ్రేక్ డౌన్ వల్ల వస్తుంది ఓకే రెడ్ కలర్ క్లారిటీ లేదా కలర్ మారుస్తాను కలర్ మారుస్తాను అవేంట కలర్ మారుస్తాను ఓకే సో ఈ బిలిరూబిన్ యాక్చువల్గా హిమోగ్లోబిన్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల ఫామ్ అవుతుంది ఇది యాజ్ అన్ ఎక్స్క్రేటరీ ప్రోడక్ట్ ఫీకల్ మ్యాటర్లోకి రిలీజ్ చేసేస్తుంది బయల్ చూస్తురుగా ఓకే అది అనమాట నెక్స్ట్ ప్యాంక్రియాస్కి వచ్చేద్దాం సెకండ్ లార్జెస్ట్ గ్రాండ్ నుంచి అనుకున్నాం అండ్ హెట్రోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటాం దీన్ని ఇందులో ఎగ్జోక్రైన్ ఎండోక్రైన్ రెండు ఉన్నాయి కదా నెక్స్ట్ ఓకే ఇది బేసిక్గా ప్యాంక్రియాస్ ఇవన్ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డెక్ట్ అవన్నీ డిస్కషన్స్ ఇవి ఇంకేమీ లేదు సో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే అది కలర్లెస్ వాటరీ ఫ్లూయిడ్ స్లైట్లీ యాల్కలైన్ ఓకే సో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పిహెచ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్యాంక్రియాటిక్ ఏదైతే జ్యూస్ ఉన్నదో ఓకే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే ఇట్స్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఇస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే అది డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సోడియం బైకార్బోనేట్ సోడియం బైకార్బోనేట్ దాన్ని కొంచెం బేసిక్ నేచర్ని అందిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇట్ దీని పర్పస్ ఏమిటి బేసిక్గా ఇది ఎందుకు బేసిక్గా ఉన్నదంటే మన పొట్టలో నుంచి ఏదైతే కైమ్ ఉన్నదో అది ఫుల్ అసిడిక్గా వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ వెళ్తుందో ఆ అసిడిక్ నేచర్ని కొంచెం న్యూట్రలైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్పండి ఎందుకంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోని ఏవైతే ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయో లేదంటే పూర్తిగా ఏదైతే డైజెషన్కి అబ్జార్బ్షన్ జరగాలో అది బేసిక్ పిహెచ్లో జరగాలి అసిడిక్ పిహెచ్లో జరగదు సో ఏదైతే అసిడ్ యాసిడ్స్ విచ్ కైమ్ వస్తున్నదో పొట్ట నుంచి దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలి అంటే ఓకే అప్పుడు ఎవరు చేస్తారు అది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అనేది చేస్తుంది ఓకే అది పెన్ కలర్ ఇంకా చేంజ్ చేయాలంట ఇంకే వైట్ పెట్టేస్తాను యాక్టింగ్ గొడవే లేదు వైట్ పెట్టేస్తాను యాక్టింగ్గా ఓకే అది రైట్ నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎవరు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తారు ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో కాంపోనెంట్స్ చూసుకుంటే మనం కార్బోహైడ్రేట్ కోసం ప్యాంక్రియాటిక్ మ్యాలిగ్స్ ఉంది కార్బోహైడ్రేట్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఫ్యాట్ కోసం ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్ కోసం ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ కార్బాక్సీ పెప్టీడేస్ ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ కార్బాక్సీ పెప్టీడేస్ టీసీసి టీసీ స్క్వేర్ అనొచ్చు మనం ఓకే టీసీ స్క్వేర్ ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ కార్బాక్సీ పెప్టీడేస్ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ గ్రేవియార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ అంటే స్ప్లీన్ కదా స్ప్లీన్ని గ్రేవియార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ అంటారు అక్కడికి వెళ్ళి చనిపోతాయి ఆర్బీసీలన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ రైబో న్యూక్లియస్ అండ్ డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియస్ రైబో న్యూక్లియస్ అంటే ఆర్ఎన్ఏ బ్రేక్ చేయడానికి ఓకే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియస్ దేన్ని డిఎన్ఏ బ్రేక్ చేయడానికి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెకానిజం ఆఫ్ డైజెషన్కి వచ్చేద్దాం ఇంకా ఫైనల్గా మనకి అన్నీ అవన్నీ అయిపోయి ఓకే ఇంకా డైజెషన్ మెకానిజంకి వచ్చేస్తే మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం మ్యాస్టికేషన్ చేస్తున్నాం చూ చేస్తున్నాం దాని తర్వాత డెగ్లూటేషన్ డెగ్లూటేషన్ అంటే స్వాలో చేయడం ఏదైతే మనం మింగేస్తున్నాం దాన్ని ఏమంటాం మనం స్వాలో చేయడాన్ని ఏమంటాం డెగ్లూటేషన్ అంటాం పెరిస్టాలసిస్ అంటే ఏదైతే వేరియస్ గట్ మూవ్మెంట్ వల్ల ఫుడ్ మనది మూవ్ అవుతున్నదో దాన్ని పెరిస్టాలసిస్ అంటాం ఈ మూడు మెకానికల్ ప్రాసెసెస్ త్రూగా డైజెషన్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం వన్ బై వన్ కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ వీటి అన్నిటిది డైజెషన్ ఇంక అబ్జార్బ్షన్ ఒకేసారి చూసేసుకుంటాం ఇప్పుడు సో ఇప్పటి నుంచి ఇంకా అటెంటివ్ అయిపోండి ఫుల్గా ఫుల్గా అటెంటివ్ అయిపోండి ఇంక ఇప్పటి నుంచి ఇంక ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేవు ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నాను ఫుల్ అటెంటివ్ అయిపోవాలి ఇంకా ఓకే రాబోయే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫుల్ అటెన్షన్ కావాలి నాకు మీది ఓకే దీంతో మన చాప్టర్
ఆలిగోసాక్రైడ్స్ ఇంకా డైసాక్రైడ్స్ ఉన్నాయి ఇవేం చేస్తాయంటే బేసిక్గా మిగతా పెద్ద పెద్ద ఏవైతే పెద్ద పెద్ద షుగర్స్ ఉన్నాయో వాటిని బ్రేక్ డౌన్ పెద్ద పెద్ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి బ్రేక్ కావాలా బ్రేక్ కావాలా మీకు ఎవరికైనా బ్రేక్ కావాలా ఎవరికి బ్రేక్ కావాలి చెప్పండి ఎవరికైనా బ్రేక్ కావాలా మీకు చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది ఇంకా క్లాసు ఓకే మీకు బ్రేక్ కావాలంటే ఒక టెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ బ్రేక్ తీసుకొని నీళ్ళు తాగండి నాలాగా ఓకేనా నేను ఏం తాగలేదు అలా నో 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 వద్దంట కంటిన్యూ అంట అందరూ మంచి ఊపిలో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎవరికి బ్రేక్ అక్కర్లేదు ఇప్పుడు పదిహేను ఒక త్రీ మినిట్స్ బ్రేక్ చూడండి ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓకే బ్రేక్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇది మీకు నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉన్నది రమా మ్యామ్ది రమా కేఆర్డి మ్యామ్ ఉన్నారుగా మీ కేఆర్డి మ్యామ్ది ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉంది దీని తర్వాత మరి అదెలా అటెండ్ అవుతారు ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ తీసుకుంటే చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇది అది అనమాట అర్థమైందా అందుకు ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయాలి ఏం అనుకోకండి ఎవరికైతే బ్రేక్ కావాలో కావాలంటే పాజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోండి అది ప్లే చేసుకుంటే అక్కడి నుంచి మీరు ఆపారు అక్కడి నుంచే వస్తుంది మీ క్లాసు నో నీట్ టు వరీ ఓకే అది అనమాట పీవైక్యూస్ మనం అన్నీ ఒకేసారి చేసుకుందాం హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ అంతా చేసిన తర్వాత ఒకేసారి పీవైక్యూస్ చేసుకుందాం సరేనా అది వేరేగా ఒక సెషన్ పెట్టేసుకుందాం మనం రెండు రెండున్నర గంటలు పూర్తిగా క్వశ్చన్సే చేసుకుందాం మనం మంచి కిక్ వస్తుంది అప్పుడు ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఇంక నో డిస్టర్బెన్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం రండి ఓకే అది రైట్ ఇప్పుడు స్టార్చ్ ఇంకా వేరే పాలిసాక్రైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను చెప్పినట్టు మన మన నోట్లో ఉన్న సెలైవరీ ఎమ్మెల్యేస్ కొంతవరకు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది ఓకే ఓ మీరు నేను కొందాక మీకు టెలిగ్రామ్లో లైవ్ ఉంటే ఉంటుంది మ్యామ్తో పాటు అలాగే ఏదైనా ఉన్నది నేను కొందాక ఓకే అది అనమాట సో ఏదైనా మీకు ఫోర్ థర్టీకి ఉన్నది కదా అది అది బేసిక్గా అది సో అందుకే సో ఆలిగో సాక్రైడ్స్ ఇంకా డైసాక్రైడ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆలిగో సాక్రైడ్స్ ఇంకా డైసాక్రైడ్స్ ఏవైతే ఇంక ఉన్నాయో స్టా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఇవి స్టమక్లో కూడా డైజెషన్ అవ్వవు స్టమక్లోని బేసిక్గా ఏదైతే డైజెషన్ అవ్వాలన్నా కూడా గ్యాస్ట్రిక్ అమ్మలేస్ లేదు బేసిక్గా ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసిడిక్ పిహెచ్ వల్ల కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ సారీ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అనేది జరగదు సో నో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ ఇన్ స్టమక్ బికాస్ ఆఫ్ ద అసిడిక్ పిహెచ్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టమక్లో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ ఎందుకు జరగదు అసిడిక్ పిహెచ్ ఉండడం వల్ల జరగదు కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అవ్వడానికి కొంచెం బేసిక్ పిహెచ్ కావాలి న్యూట్రల్ టు బేసిక్ పిహెచ్ కావాలి ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ వరకు క్లియరా ఇప్పుడు ఈ ఆలిగోసాక్రేట్స్ ఇంకా డైసాక్రేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో వీటిని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్గా ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి ల్యాక్టోస్ కోసం ల్యాక్టేస్ ఉన్నది మాల్టోస్ కోసం మాల్టేస్ ఉన్నది సూక్రోస్ కోసం సూక్రేజ్ ఉన్నది ఓకే ల్యాక్టోస్ కోసం ల్యాక్టేస్ ఉన్నది మాల్టోస్ కోసం మాల్టేస్ ఉన్నది సూక్రోస్ కోసం సూక్రేజ్ ఉన్నది ఓకే సో బేసిక్గా ఇది సో ల్యా ల్యాక్టోస్ని గెలాక్టోస్ ఇంకా గ్లూకోస్ కింద బ్రేక్ డౌన్ చేయడం జరుగుతుంది ల్యాక్టోస్ని అదే మాల్టోస్ అనుకోండి మాల్టోస్ని రెండు గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ వస్తాయి ఓకే రెండు గ్లూకోజ్ యూనిట్లు వస్తాయి ఓకే అది ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మీరు ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనది ఏదైతే స్టార్చ్ ఉన్నదో ఫస్ట్ సెలైవరీ ఎమ్ఐలెస్ ఏదైతే ఉందో సెలైవరీ ఇంకా ప్యాంక్రియాటిక్ రెండు హెల్ప్ చేస్తున్నాయి సో బేసిక్గా ఎమ్ఐలెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డెక్స్ట్రిన్ కింద బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి ఇవి సో ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ అండ్ మాల్టోస్ యాక్చువల్లీ ఓకే ఈ డెక్స్ట్రిన్ అయిన తర్వాత ఫర్దర్ దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ అయితే జరుగుతుంది మనం మాల్టోస్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మాల్టేస్ ఓకే సో మనకి ఏమేమి వస్తాయి గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ వస్తుంది గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ వస్తుంది ఓకే అదే తర్వాత దాని తర్వాత ల్యాక్టోస్ పక్క వెళ్ళాం అనుకోండి ల్యాక్టోస్ బ్రేక్ అవుతుంది ల్యాక్టేస్ త్రూ వాడుకొని ఎంజైమ్ వాడుకొని ఇంటు గెలాక్టోస్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ లాస్ట్ మీది ఏదైతే సూక్రోజ్ ఉన్నదో సూక్రోజ్ మీది సూక్రేజ్ అని వాడుకొని ఓకే గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్ కింద బ్రేక్ అవుతుంది సో వీటిని మనం డైసాక్రైడేసెస్ అంటాం ఏవైతే ఉన్నాయో డైసాక్రైడ్స్ కాబట్టి 
మాల్టేజ్ లాక్టేజ్ ఇంకా సూక్రేజ్ మనం ఏమంటాం డైసాక్రైడేసెస్ అంటాం ఏమంటాం డైసాక్రైడేసెస్ అంటాం ఓకే క్లియర్ సో ఇది బేసిక్గా ప్రాసెస్ సో ఈ మోనోసాక్రైడ్స్ ఏవైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇక్కడ ఇంకా ఇవన్నీ ఏవైతే చూస్తున్నారో ఇది మన బాడీ ఇంకా అబ్జార్బ్ చేసుకోగలదు మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఇంకా ఇవి అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి ఇంకా అర్థమైందా క్లియరా ఓకే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఇంకా రండి అది సో ఇది బేసిక్గా జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతున్నాయి బేసిక్గా ఈ మోనోసాక్రైడ్స్ అన్నీ చూడండి గ్లూకోజ్ ఇంకా గెలాక్టోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గ్లూకోజ్ అండ్ గెలాక్టోస్ ఆర్ అబ్జార్బ్ బై కో ట్రాన్స్పోర్ట్ విత్ సోడియం ఐన్స్ ఓకే సోడియం ఐన్స్ పాటు కో ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది మీ బుక్లో ఎన్సీఆర్టీలో ఏవి ఇచ్చారంటే గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఐదర్ బై డిఫ్యూజన్ అంటే కో ట్రాన్స్పోర్ట్ త్రూగా వెళ్ళచ్చు లేదంటే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఏదైతే అనుకుంటున్నాం ఇలాగా ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ త్రూగా వెళ్ళచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సోడియం ఐన్స్ ఓకే ఓకే అది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఫ్రక్టోస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఫ్రక్టోస్ పాసెస్ బయ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఫ్రక్టోస్ ఏదైతే ఉందో ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్కి వెళ్తుంది గ్లూకోజ్ ఇంకా గెలాక్టోస్ ఏదైతే ఉందో సోడియంతో పాటు కో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి అబ్జార్బ్ అవుతాయి ఇవన్నీ అబ్జార్బ్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటే మన పొట్టది లైనింగ్ ఉంది కదా ఇలా పొట్ట ఉన్నది ఇక్కడి నుంచి న్యూట్రియంట్స్ పొట్ట లోపలికి వెళ్ళాలి మనది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లైనింగ్ లోపల నుంచి బ్లడ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి వెళ్ళాలి న్యూట్రియంట్స్ వెళ్ళడానికి ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అయితే ఇటు పక్క న్యూట్రియంట్స్ వెళ్ళాలి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పక్క వెళ్ళడానికి ఏం చేస్తాం మనం ఏం చేస్తాం కో ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుకుంటాం గ్లూకోజ్కి వాటికి ఓకే అదే ఫ్రక్టోస్ అనుకోండి ఫ్రక్టోస్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అది బేసిక్గా మీరు ఆల్ మోనోసాక్రైడ్స్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత లీవ్ బై అపిథీలియల్ సెల్స్ త్రూ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ దాని తర్వాత విలైకి వెళ్తాయి విలై విల్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి వెళ్ళిపోయి దాని తర్వాత ఎస్ నీట్ కోసమే చెప్తున్నాను బాబు నీట్ కోసమే చెప్తున్నాను సో హెపాటిక్ సర్క్యులేషన్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హెపాటిక్ సర్క్యులేషన్ నుంచి మెయిన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్కి ఇంక వెళ్ళిపోతాయి అది న్యూట్రియంట్స్ అని ఇది నెక్స్ట్ మనం ప్రోటీన్స్కి వచ్చేద్దాం ప్రోటీన్స్లో ఏం లేదు ప్రోటీన్ డైజెషన్ స్టమక్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది నోట్లో స్టార్ట్ అవ్వదు ఓకే సో ప్రోటీన్ డైజెషన్ ఏదైతే ఉన్నదో ప్రోటీన్ డైజెషన్లో ఫస్ట్ పెప్సిన్ ఉన్నది పొట్టలో ఉన్న పెప్సిన్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ హెచ్సిఎల్ కన్ హెచ్సిఎల్తో పాటు కలిపి పెద్ద పెద్ద పాలిపెప్టైడ్స్ కింద బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది పెద్ద పెద్ద పాలిపెప్టైడ్స్ వీటిని ఇంకా చిన్న చిన్న పాలిపెప్టైడ్స్లో బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి వీటిని ఇంకా చిన్న మాలిక్యూల్స్లో బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి అది చేయడానికి ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ ఈ ట్రిప్సిన్ కూడా ట్రిప్సినో జెన్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఓకే దీన్ని వచ్చి ట్రిప్సినో జెన్ ఏమో ట్రిప్సిన్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంట్రోకైనిస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ట్రిప్సిన్ ఓకే జస్ట్ మినిట్ ట్రిప్సిన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ట్రిప్సినోజెన్ ఓకే ఇట్ విల్ గన్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ట్రిప్సిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంట్రోకైనేస్ ఈ ఎంట్రోకైనేస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి రిలీజ్ అయింది ఎంట్రోకైనేస్ ఓకే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి రిలీజ్ అయింది ఓకే ఈ ట్రిప్సిన్ ఏదైతే ఉందో ఒకసారి ట్రిప్సిన్ ఫామ్ అయిపోయిందంటే ఇది సెల్ఫ్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటుంది ఇంకా ఇదే సొంతంగా వెళ్ళి దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటుంది అర్థమైందా ఒకసారి ట్రిప్సినోజెన్ నుంచి ట్రిప్సిన్ ఫామ్ అయిపోయిందంటే ఏవైతే రెడీలీ ట్రిప్సిన్ ఫామ్ అయిందో అది ఇంకా వెళ్ళి మీ సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్ అనేది మొదలెట్టేసుకుంటుంది సొంతంగా ట్రిప్సినోజెన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది దాన్ని ట్రిప్సిన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటుంది అప్పుడు కొన్ని యూనిట్స్ అవినంత వరకు ఎంట్రోకైనేస్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అర్థమైందా అది సో ఎంట్రోకైనేస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎంట్రోకైనేస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏదైతే ఉందో ఎంట్రోకైనేస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అది ఓకే హెచ్సిఎల్ కాదు హెచ్సిఎల్ కాదు అది పెప్సిన్ పెప్సినోజెన్ నుంచి పెప్సిన్ అవడానికి హెచ్సిఎల్ హరిణి అర్థమైందా ఇది ట్రిప్సినోజెన్ నుంచి ట్రిప్సిన్ అవ్వాలంటే ఓకే ఆటో కేటలిస్ట్ వెరీ గుడ్ అది అది అనమాట దీని తర్వాత స్మాల్ పెప్టైడ్స్ ఈ ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ ఇంకా కార్బాక్సి పెప్టైడేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్న పాలిపెప్టైడ్స్ ఇంకా పెప్ స్మాల్ పెప్టైడ్స్ కింద బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి కాకపోతే మన బాడీ పెప్టైడ్స్ని కూడా అబ్జార్బ్ చే
ఇంకోటి చూడండి డైపెప్టైడ్స్ ట్రైపెప్టైడ్స్ కూడా కొంతవరకు అబ్జార్వ్ అయిపోతాయి కో ట్రాన్స్పోర్ట్ త్రూ గాను అమినో ఆక్సైడ్స్ అమినో ఆసిడ్స్ లీవ్ ద ఎపిథీలియల్ సెల్స్ బై ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఓకే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఐదర్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అవ్వచ్చు లేదంటే కో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వచ్చు గ్లూకోజ్ లాగా గ్లూకోజు అమైనో ఆసిడ్స్ సిమిలర్ ఐదర్ కో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాయి లేదంటే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ చేసుకుంటాయి ఓకే ఎందుకు చెప్పండి ఎందుకంటే మనది ఏదైతే సెల్ సెల్ మెంబరేన్ ఉన్నదో అది గ్లూకోజ్ ఇంక అమైనో ఆసిడ్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ కాబట్టి ఈజీగా అలౌ చేయదు అలా ఎలా చేయకపోవడం వల్ల ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్స్ ఇంకా కో ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అన్ని చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనకి ఓకే అర్థమైందా క్లియర్ అయిపోయిందా బికాస్ ఆర్ మెంబరేన్ ఈజ్ లిపిడ్ సాల్యుబుల్ ఓకే బై పాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ మంది దానివల్ల ఓకే అది నెక్స్ట్ ఫుడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అంటే ఫ్యాట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఏమవుతాయి ఫస్ట్ గ్యాస్ట్రిక్ లైపేస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ లైపేస్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ కొంతవరకు బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి అంటే బైల్ జ్యూస్ వచ్చి ఇమల్సిఫై చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ క్లారిటీ కోసం నేను మీకు చెప్తున్నాను చూడండి మనం ఫస్ట్ సపోజ్ మంచి మనం ఫుల్ ఆయిలీ ఫుడ్ తిన్నాం లేదంటే మన చేతికి నూనె ఉన్నది శ్రద్ధగా వినండి అది ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయం శ్రద్ధగా వినండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఫ్యాట్ డైజెషన్ కోసం చెప్తున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది శ్రద్ధగా వినండి మనం ఇప్పుడు బాగా నెయ్యి ఉన్న ఫుడ్ లేదంటే బాగా ఆయిల్ ఉన్న ఫుడ్ మనం తిన్నాం నూనె ఉన్న ఫుడ్ తిన్నాం తిన్నప్పుడు మన చేతులు ఏముంది పూర్తిగా నూనె నూనె అంటుకొని ఉన్నది జడ్ జడ్డుగా ఉన్నాయి మన చేతులు అది అది వదిలించుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం ఈ జిడ్డు అంతా పోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం మనం చేతిని సోప్తో వాష్ చేసుకుంటాం అవునా కదా సోప్ సొల్యూషన్ డెటాలో లేదంటే ఏదో సోప్ వాడతాం వాడుకొని మనం ఏం చేస్తాం పూర్తిగా కడుక్కుంటాం చేతులు ఒకసారి కడుక్కోగానే సోప్తో పాటు ఏమవుతుంది మొత్తం పోతుంది మన చేతిలో ఎలాంటి ఫ్యాటు మిగలదు అవునా కదా ఇదే ప్రాసెస్ త్రూగా ఇదే ప్రాసెస్ త్రూగా బయల్ జ్యూస్ కూడా చేస్తుంది బయల్ జ్యూస్లో ఏవైతే సోడియం సాల్ట్స్ ఉన్నాయో బయల్ జ్యూస్లో ఏవైతే సోడియం సాల్ట్స్ ఉన్నాయో అవి సోప్ యాక్షన్ చేస్తాయి ఇమల్సిఫికేషన్ అంటారు ఈ ప్రాసెస్ని అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఫ్యాట్స్ మీద వెళ్ళి ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి మిసల్స్ అని ఒక కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఓకే ఈ మిసల్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మిసల్స్ అనే స్ట్రక్చర్ సోప్ బబుల్స్ని ఇమిటేట్ చేస్తాయి అనమాట కొంచెం ఓకే ఆ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అప్పటి వరకు ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది గ్లిజరైడ్స్లో లిపిడ్స్లో ఒకసారి ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వగానే గ్యాస్ట్రిక్ లిపేజ్ వచ్చి దాని మీద వర్క్ చేస్తుంది మళ్ళీ చెప్తాను బయల్ సాల్ట్స్ సోప్ యాక్షన్ చేస్తాయి దీన్ని ఇమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అంటారు బయల్ జ్యూస్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఫ్యాట్ మీద వచ్చి ఏవైతే లిపిడ్స్ ఉన్నాయో దాని మీద సోప్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఒకసారి సోప్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేయగానే బబుల్స్లా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఇమల్సిఫికేషన్ జరిగింది బబుల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఈ బబుల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేబి దే విల్ గెట్ ఎక్స్పోజ్ వన్స్ దే విల్ గెట్ ఎక్స్పోజ్ ద గ్యాస్ట్రిక్ లైపేస్ విల్ కమ్ అండ్ యాక్ట్ ఓకే ఒకసారి గ్యాస్ట్రిక్ లైపేస్ వచ్చి యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతున్నది బ్రేక్ డౌన్ అవుతున్నది ఇంకా దాన్ని మనం యాక్చువల్గా కెటలైజ్ చేయగలుగుతున్నాము అది బేసిక్గా ప్రాసెస్ అర్థమైందా ఓకే అర్థమైందా రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీన్ని మనం ఎమల్సిఫికేషన్ బై ద డిటర్జెంట్ యాక్షన్ ఆఫ్ బైల్డ్ సాల్ట్స్ అంటాం ఓకే దీని తర్వాత ఏమవుతున్నది ఫస్ట్ డైగ్లిజరైడ్స్ కింద బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది దాని తర్వాత మోనోగ్లిజరైడ్స్ కింద కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ కింద బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది సో స్మాలెస్ట్ ఫామ్ ఇస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ అది ఓకే ఇవన్నీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే జరుగుతున్నది స్టమక్లో బ్యా బేసిక్గా ఏమి జరగదు ఎందుకంటే అసిడిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అసిడిక్ కండిషన్స్లో ఏం జరగదు అక్కడ అది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం వీటి అబ్జార్బ్షన్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ యూనిక్ ఎందుకంటే ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉందో ఈజీగా మిగతా మిగతా వాటిలాగా అబ్జార్బ్ అవ్వదు సో ఫ్యాట్కి ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ప్రోటీన్ కోటింగ్ ఇస్తాం అలా చేసినప్పుడు మనం వాటిని లిపో ప్రోటీన్స్ అంటాం సో ఇక్కడ త్రీ టైప్ బోల్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిపో ప్రోటీన్స్ చదువుతాం మనం ఎల్డిఎల్స్ హెచ్డిఎల్స్ ఓకే విఎల్డిఎల్స్ అండ్ కై కైలోమైక్రాన్స్ అంటాం బేసిక్గా మనం కైలోమైక్రాన్స్ ఎక్కువ చదువుతాం ఈ కైలోమైక్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మధ్యలో ఫ్యాట్ ఉంటుంది
ఇక్కడ విలయ ఏం చేస్తాయి లాక్టియల్స్ త్రూగా హెల్ప్ చేస్తాయి లింఫ్లోకి ఫస్ట్ పంపిస్తాయి లింఫ్ నుంచి థొరాసిక్ డ్రక్ట్ వరకు వెళ్తాయి అనమాట ఇది బేసిక్గా ప్రాసెస్ ఓకే రైట్ సబ్ క్లేవి అండ్ మెయిన్ వెరీ గుడ్ చాలు ఇక్కడ వరకు మనకి చాలు ఫ్యాట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ చూసుకుంటే బేసిక్గా డిఎన్ఏ కారణ ప్యాంక్రియాటిక్ రైబో న్యూక్లియస్ ఇంకా డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే జరుగుతుంది అవి న్యూక్లియోటైడ్స్ న్యూక్లియోసైడేజెస్ ఇంకా ఫాస్ఫ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇంకా న్యూక్లియోసైడ్స్ కింద బ్రేక్ అవుతాయి ఓకే అవి ఇంకా ఫర్దర్ బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్లో అంటే పెంటో షుగర్సు ఫాస్ఫరస్ నైట్రోజన్ బేసెస్ కింద పూర్తిగా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది దేని త్రూగా న్యూక్లియోటైడేజెస్ న్యూక్లియోసైడేజెస్ ఇది న్యూక్లియోటైడేజెస్ ఇది ఓకే న్యూక్లియోసైడేజెస్ న్యూక్లియోసైడేజెస్ ఫాస్ఫటైజెస్ ఇది బేసిక్గా ఓకే అది అనమాట ఓకే క్లియరా సో వీటిది పెద్దగా మనకి అవసరం లేదు చదువుకోవడం వీటి అబ్జార్బ్షన్ మనకి పెద్దగా టెన్షన్ లేదు పెద్దగా అడగరు సో అవసరం లేదు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఎలాగైతే జరుగుతున్నదో ఓకే మౌత్లో ఏం జరుగుతున్నది కొన్ని కొన్ని డ్రగ్స్ మౌత్లో అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి మనం చెప్పుకున్నాం కదా అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఎక్కువగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే జరుగుతుందని వేరే చోట్ల కూడా జరుగుతున్నది ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ అబ్జార్బ్షన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది వేరే చోట్ల కూడా జరుగుతున్నది ఇది మీ ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చారు ఇది స్టమక్లో ఏం జరుగుతున్నది వాటరు సింపుల్ షుగర్స్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి డ్రగ్స్ కొన్ని డ్రగ్స్ ఓకే టంగ్ కింద నుంచి సబ్లింగ్వల్ ఏరియా నుంచి కొన్ని డ్రగ్స్ అబ్జార్బ్ అవుతాయి దెర్ ఆర్ సమ్ డ్రగ్స్ ఓకే మీరు ఎప్పుడైతే డాక్టర్ అవుతారో అప్పుడు మీరు చదువుకుంటారు ఓకే కొన్ని సబ్లింగ్వల్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి అంటారు అవి ఏంటంటే టంగ్ కింద పెట్టుకోమంటారు నాలిక్ కింద సో నాలిక్ కింద నుంచి వేరే ఇంకా అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం ఎక్కువగా అలాంటివి ఇస్తారు ఓకే అదొకటి ఉంటుంది దాని తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి అవుతాయి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో వాటర్ మినరల్స్ ఇంకా కొన్ని డ్రగ్స్ ఓకే అది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఓకే సో లాస్ట్ మనం డిజార్డర్స్ ఆఫ్ డైజెషన్కి వచ్చేసాం ఇంకా లాస్ట్ మనం డిజార్డర్కి వచ్చేసాం డిజార్డర్కి వచ్చే ముందు బేసిక్గా నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి మీకు ఓకే కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అదేంటంటే ఇప్పుడు మనది ఏదైతే డైజెషన్ జరుగుతున్నదో ఈ డైజెషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేనేజ్డ్ బై సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అది కాకుండా లోకల్ లోకల్గా కూడా కొంతవరకు నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆ లోకల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఏం బై చేయక్కర్లేదు అది పూర్తిగా ఫ్రీ అబ్బా ఎందుకు బై చేయాలి ఫ్రీగా ఫ్రీగా ఇచ్చింది అక్కర్లేదా డబ్బులు ఇచ్చే కొనుక్కోవాలా లేదంటే నమ్మరా ఫ్రీగా చెప్తున్నావు అని ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నదంటే ఓకే ఏ ఫ్రీగా ఏం ఇస్తావులే కొంచెం డబ్బులు ఇస్తా అప్పుడు ఈ క్రాష్ కోర్స్ అన్నట్టు ఉంది ఫ్రీగా నడుస్తున్నది యూట్యూబ్లో మీ క్రాష్ కోర్స్ ఇది మీరు ఏం డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు చక్కగా యూట్యూబ్లో చెట్టండి అవ్వండి అంతే చాలు అర్థమైందా అది రైట్ వెరీ గుడ్ సరే అయితే ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే మనది ఏదైతే డైజెషన్ది ప్రాసెస్ ఉన్నదో అబ్జార్బ్షన్ ప్రాసెస్ ఉందో డైజెషన్ ఇంకా అబ్జార్బ్షన్ ఇదంతా మంది ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఇంకా నర్వస్ సిస్టమ్ రెండు రెగ్యులేట్ చేస్తాయి మన నర్వస్ సిస్టమ్ ఇంకా ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ సింక్లో ఉంటాయి ఇక్కడ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఫర్ సపోజ్ ఒకసారి గ్యాస్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అంటే మన ఫీకల్ మ్యాటర్ రిలీజ్ అయిపోయిందో ఒకసారి ఫీకల్ మ్యాటర్ రిలీజ్ అవ్వగానే ఒక సిగ్నల్ వెళ్తుంది బ్రెయిన్కి ఫీకల్ మ్యాటర్ రిలీజ్ అయింది అని రిలీజ్ అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ సిగ్నల్ ఏమొస్తుందంటే ఇంకా పొట్టలో ఆకలి తెప్పించాలి ఆకలి తెప్పించాలంటే ఏం చేయాలి హెచ్సిఎల్ ఇంకా పెప్సినోజన్ని రిలీజ్ చేయించడం మొదలెట్టాలి అప్పుడే మనకి ఏమవుతుంది ఆకలి వేసినట్టు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అది కాకుండా మైండ్లో కూడా వస్తుందా నాకు ఇంకా ఆకలి వేసినది ఉన్న ఫుడ్ అంతా డైజెషన్ అయిపోయింది అనేసి సో ఇదంతా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇంకా పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు సింక్లో చేస్తాయి అది కాకుండా మనం ఏవైతే హార్మోన్స్ ఉన్నాయో గ్యాస్ట్రిక్ హార్మోన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఆ గ్యాస్ట్రిక్ హార్మోన్స్ కూడా చాలా అంత హెల్ప్ చేస్తాయి మన గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ కోసం అది కాకుండా ఒక ఏదైతే మనకి ఆకలి వేసే ఈ ఫీలింగ్ ఉందో అది మనకి ఫిల్ అయిపోయింది ఇంకా మన పొట్ట నిండిపోయింది ఆ ఫీలింగ్ రావడానికి కూడా ఓల్డని హార్మోన్స్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ వర్క్ అవుతాయి ఓకే ఇది బేసిక్గా హంగర్ హంగర్ ప్యాంగ్స్ అంటారు వాటిని ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఓకే క్లియర్ క్లియర్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఇప్పుడు మనం వేరే వేరే డిజార్డర్స్ మాట్లాడుకోవాలి వేరే వేరే డిజార్డర్స్ మాట్లాడుకోవాలి ఓకే
సో మనం ఎందుకు యాక్చువల్గా మన పొట్ట ఏదైతే ఉందో మన పొట్ట కాకుండా మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే ఎందుకు జరుగుతున్నది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజమ్స్ అక్కడే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఓకే యాజ్ అ డాక్టర్ మీకు తెలిసి ఉండాలి కాబోయే డాక్టర్ కదా మీరు మీకు తెలిసి ఉండాలి ఎందుకు ఎందుకంటే మన పొట్టలో యాస్ యాసిడిక్ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి పూర్తిగాను మన పొట్ట ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ యాసిడ్స్ బేసికల్లీ అవునా కాదా హెచ్సిఎల్ ఉంది హెచ్సిఎల్ వల్ల పిహెచ్ తక్కువ ఉంది అంత తక్కువ పిహెచ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజమ్స్ ఉండలేవు చాలా తక్కువ ఆర్గనిజమ్స్ ఉండగలవు అదే స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా అనుకోండి స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అక్కడ న్యూట్రల్ టు బేసిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉన్నది స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా అవునా కదా ఆ న్యూట్రల్ టు బేసిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతున్నది ఈజీగా ఏ ఆర్గనిజం అయినా అక్కడ ఉండగలదు అది ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనకి ఏవైతే పొట్ట నొప్పి వస్తున్నది ఏమైనా నొప్పి వస్తుందో బేసిక్గా స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినలోనే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా క్రియేట్ అవుతాయి కాన్స్ట్ ఇవన్నీ బేసిక్గా మనం చదువుకోవాల్సిన విషయాలు ఇప్పుడు అది అది వెరీ గుడ్ ఓకే సో నా ఫస్ట్ జాండీస్ చూసుకుందాం సో జాండీస్లో ఏం జరుగుతున్నది ఒక్క నిమిషం జాండీస్ ఈజ్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ లివర్ లివర్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇన్ జాండీస్ ద స్కిన్ అండ్ ద ఐస్ టర్న్ ఇయర్లో డ్యూ టు లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ బిలోరూబిన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ఓకే ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఈ బిలోరూబిన్ యాక్చువల్గాను ఫీకల్ మ్యాటర్ త్రూగా బయటికి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే అలా వెళ్ళిపోకుండా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వల్ల ఓకే అది మన బ్ల యాక్చువల్గా ఎక్స్టర్నల్ ఇది ఏదైతే ఉందో చూడండి ఏమంటున్నా ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్లోకి వచ్చేస్తుంది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్లోకి రావడం వల్ల కళ్ళు స్కిన్ను అది కాకుండా యూరిన్ ఇంకా ఫీకల్ మ్యాటర్ కూడా చాలా ఎల్లోయిష్గా వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఇది బేసిక్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు జాండీస్ దాని తర్వాత వామిటింగ్ ఎందుకు జరుగుతున్నది అది ఒక ఇంజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ ఏంటంటే మనం ఐదర్ మనకి ఫుడ్లో ఇండైజెషన్ జరిగింది లేదంటే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగింది లేదంటే మన గ్యాస్ట్రిక్ కంటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సరిగ్గా లేవు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఒక నాజియా లాంటి ఫీలింగ్ ఫస్ట్ వస్తుంది వామిటింగ్ ఫీలింగ్ని నాజియా అంటాం దాని తర్వాత వామిటింగ్ జరుగుతుంది ఇది ఒకటి దాని తర్వాత డైరియా డైరియాలో ఏం జరుగుతున్నది అంటే డెఫికేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫిషీస్ అంటే పల్చగా విరోచనాలు అవడాలు ఓకే పల్చగా అవడం అనమాట నార్మల్గా మన ఫీకల్ మ్యాటర్ డిశ్చార్జ్ ఏదైతే ఉందో గట్టిగా అవ్వాలి కాకపోతే కొంచెం చాలా పల్చనిగా అయిపోయి మనం ఏం తిన్నా ఏ సాలిడ్ ఫుడ్ తిన్నా మన డైజెషన్ అవ్వదు అబ్జార్బ్షన్ లెవెల్ పూర్తికి పడిపోతుంది మనం ఏ ఫుడ్ తిన్నా అది అబ్జార్బ్ అవ్వదు అది ప్రాబ్లం అందుకే మనకి లిక్విడ్ ఫుడ్స్ తీసుకోమంటారు ఆ టైంలో గంజి తాగమంటారు లేదంటే గ్లూకోజ్ వాటర్ కొంచెం తీసుకోమంటారు ఓఆర్ఎస్ తాగమంటారు ఉట్టి నీళ్ళు తాగితే వేస్ట్ ఇంకా డ్రైన్ అయిపోతారు అంటారు అర్థమైందా నీళ్ళు ఉట్టినే తాగకూడదు అంటారు అందుకే ఆ టైంలో అర్థమైందా క్లియర్ ఓకే సో ఫుడ్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది పూర్తిగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది సరే సరే థర్మో ఎసిడో ఫిలస్ ఏవో అన్ని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అదంతా అవసరం లేదు చిల్లవండి కొంచెం ఓకే అది అనమాట నెక్స్ట్ కాన్స్టిపేషన్ కాన్స్టిపేషన్లో ఏం జరుగుతున్నది మలబద్ధకం అంటాం ఇందులో యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది రిలీజ్ అవ్వదు ఓకే మనం తిన్న ఫుడ్లో ప్యూర్గా ప్రోటీన్ లేదంటే ప్యూర్గా ఎక్కువగా ఫ్యాట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కువ తినేసాం అనుకోండి ఓకే అందులో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు మైదా మైదా తింటారా పిజ్జా బర్గర్స్ ఇవన్నీ మీ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మైదా రిచ్ ఉంటాయి లేదంటే మీ బేక్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేకరీ ఫుడ్స్ అన్నింటిలో మైదా ఎక్కువ ఉంటుంది మైదాలో యాక్చువల్గా డైజెషన్ పవర్ తక్కువ మన పొట్టలో వెళ్ళి అంటుకుపోతుంది మన పొట్టలో అది ఓకే ఈజీగా వదలదు కాన్స్టిపేషన్ అదే చేస్తుంది మీకు మైదా లాంటి ఫుడ్స్ అన్నీ కాన్స్టిపేషన్ చేస్తాయి మనకి ఓకే సో అందుకే మనం ఏమంటాము కొంచెం ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ని తినాలి ఓకే హోల్ వీట్ ఫుడ్స్ తినాలి అని చెప్తారు అర్థమైందా అది అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్డైజెషన్ అంటే ఏమైంది ప్రా ఇన్కంప్లీట్ డైజెషన్ అనమాట ప్రాపర్గా డైజెషన్ అవ్వలేదు దానివల్ల ఏమవుతున్నది పెయిను నాజియా వామిటింగ్ హార్ట్ బర్న్ యాసిడ్ రిగర్జికేషన్ అంటే తేనెపులు వస్తున్నాయి పుల్ల పొన్న తేనెపులు వస్తున్నాయి సరిగ్గా డైజెషన్ అవ్వలేదు తిన్నది అరగలేదు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగింది ఇవన్నీ రీజన్ వల్ల ఇన్డైజెషన్ కింద వస్తాయి అనమాట అది నెక్స్ట్ ఒక నిమిషం నెక్స్ట్ మనకి ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉన్నది లాస్ట్ వచ్చాం ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసాం కొంచెం ఆగండి అంతే వచ్చేసాం ఇంకా ఓకే ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉన్నది ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్లో ఏం జరుగుతున్నది బేసిక్గా ఓకే ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఏదైతే ఉన్నదో అయితే దీనికన్నా ముందు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉన్నది మీకు ఓకే అయితే అది
दाटो इन क्यारीस उ तीन दींट इन क्यारीस उ ओके सो दी अर्थमेंटे बेसीग कॉबोहैड्रेट बर्न ओके एनी कि क्यारीस आफ् एनर्जी वस्तु लेदे फैट बर्न एंत कि क्यारीस आफ् एनर्जी प्रोटीन बर्न एंत कि क्यारीस आफ् एनर्जी मन को दिन मन क्यारीस कनवर्ट सो द क्यारी ईज बेसिकली वाली क्यारी ईज ईक्वल टू कि क्यारी अन्ट ओके सो दी कॉबोहैड्रेट चूस कॉबोहैड्रेट की ग्राम की ना कि क्यारीस एनर्जी वो पर् वन ग्राम फोर कि क्यारीस एनर्जी वो पर् ग्राम ओके अदे मन फैट अंटे नोट डाउन चेसकोदे ओके इवाले नोट डाउन चुस्को फैट नईन कि क्यारी पर् ग्राम फैट अदे प्रोटीन अच्छे मल्ल फोर प्रोटीन के अच्छे फोर कि क्यारीस पर् ग्राम ओके इधन अर्थम सो कॉबोहैड्रेट बर्न ग्राम बर्न फोर कि क्यारीस आफ् एनर्जी वस्तु मन की फैट बर्न नईन कि क्यारीस आफ् एनर्जी वस्तु इंका प्रोटीन बर्न फोर कि क्यारीस एनर्जी वस्तु अंके मन की फैट अंत मैं कादर एक्व तूडदार एंकं अंत एनर्जी बर्न अर्वा बोल अंत यूज स्टोर अमन बाॉडी ओके अंके दाने मैं एक्व तूद फैट ओके सो कुछ फैट तिना चाल एनर्जी वे मन की अदन बेसिक इक मेन पर्पस अभी ओके इधे स्क्रीन षाटो ले नोट चुस्को इदीन तरवा नोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन चपेस्ता दी तो मैं चाप्टर कंप्लीट मैं ओके अदन चपेसकदा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इंका फैन तस्कना स्क्रीन षाटूसरा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अंटे अंत इन फर् सपोज मन एक्त फुड तिंना मन एक्त डयट उ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अने चूस्ता वाले वाली एपड़ती फुड अनेड़ता वाले मन वयटरी रिक्वरमेंट्स मन मीटवे एनर्जी एद मन की कॉबोहैड्रेट फैट्स इंक प्रोटीन मूडिटी वस् प्रोटीन मन प्रोटीन थ्रू गए वस्तु प्रोटीन मन की प्रोटीन इज़ इंपारटे वै वै प्रोटीन आर् इंपारटे प्रोटीन मन बिल ब्लाक्स आफ अवर बाॉडी अटा बिल ब्लाक्स आफ अवर बाॉडी मन मजलस ओके मन मजल मन बाडी बोल पार्टस प्रोटीन थ्रू गई फाम अवतनाई सो प्रोटीन अने मन चाल इंपारटे अर्थम सो प्रोटीन अने इंत इंपारटेंट मन पिल फुड मन तिन्न फुड मैं प्रोटीन तक तिना मन चाल हेल्थ हेल्थ इश्यूस ले हेल्थ डिजारडर्स वस्ताई दिस् आल हेल्थ डिजारडर्स विच आर् काज बै द माल न्यू अंत लो इंटेक् आफ प्रोटीन अंड एनर्जी आर् नोन ऐज माल न्यूट्रीशन माल न्यूट्रीशन अंत बेसिकेटी मन देते कॉबोहैड्रेट फैट इंक प्रोटीन एक्त रिक्वरमेंट होती मैं मीट ओके सो दीन वाल चाल हेल्थ इश्यूस वस्ताई इक रे दींट चलवा क्वाशिवर्कर इंका मेरास्म क्वाशिवर्कर इंके मेरास्म मेरास्म जो अंत बेसिक सैमलटेन प्रोटीन एनर्जी प्रोटीन इंका क्यारीस रेडी डेफिशिय सो दी एलापेटारो क्वाशिवर् मेरास्म गुर्तपेक मन एमपीसी मेरास्म अटे एम पीसी एम अं मेरास्म पी अंटे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन सी अंटे क्यारी माल न्यूट्रिशन मेरास्म गुर्तपेटा एमपीसी अर्तपेटा ईजीना गुर्तपेगरा क्वेश्चन अड़ता दी अंदे अड़ता सो मेरास्म इज द डेफिशिय आफ प्रोटीन क्यारी प्रोटीन अं क्यारी नन आफ दि अब अल अड़ता अंदू चुके सो मेरास्म मन इलागे गुर्तपेक इधर मेरास्म ओके प्रोटीन प्रोटीन डेफिशियन इक इंके क्यारी डेफिशियन ओके सो मेरास्म जो पिलो बेसिक एपड़ते तलिपाल सर दौरको पिल की अच्छे इपड़े फस्ट तल्ली की फस्ट बिड पुटा आ बिड पुटन तरह आ बिड की सर पाल सैकंड प्रेग्नसी के सैकंड प्रेग्नसी वाल फस्ट बिड मेद के केर तस्क वाल मेरास्म अने जरूर अने चूसर ओके 
ఇది బేసిక్ గా జరిగే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రోటీన్ అందట్లేదు క్యాలరీస్ అందట్లేదు అది క్వాషియర్ వర్కర్ అనుకోండి ఓన్లీ త్రూ ప్రో ఓన్లీ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది సో క్వాషియర్ కర్కి మనం ఎలా రాసుకుంటాం క్వాషియర్ కర్కి క్వాషియర్ కొని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఒక నిమిషం పీకే రాసుకోండి పీకే పీకే అంటే పీకేలో పీ అంటే ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది క్వాషియోర్ కర్ కే అంటే క్వాషియోర్ కర్ సో ఎంపిసి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కాదు ఎంపిసి అంటే మెరాస్మస్ లో ప్రోటీన్ ఇంకా క్యాలరీ డెఫిషియన్సీ ఉంది పీకే అంటే ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది ఎందులో క్వాషియోర్ కర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఇష్టం మీ ఓపిక ఇంకా ఓకేనా అది అర్థమైందా ఫైన్ క్లియర్ ఇక్కడ వరకు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం క్వాషియోర్ కర్ ఇంకా మెరాస్మస్ వి కొన్ని ఫీచర్స్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ మెరాస్మస్ చూసుకుందాం మెరాస్మస్ లో నేను చెప్పినట్టు ఏమైంది ఎక్కువగా పిల్లల్లో జరుగుతుంది హూ హ్యావ్ అన్ ఓవరాల్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ ఎనర్జీ ఒక్క నిమిషం ఆగండి పెన్ కలర్ మార్చాలి ఒకరిన్స్ ఓవరాల్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ ఎనర్జీ ఇన్ టేక్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఈవెన్ ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ ఎనర్జీ రెండింటిలోని డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అది మజల్ వేస్టింగ్ జరుగుతుంది మజల్ సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వవు లాస్ ఆఫ్ సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ అంటే స్కిన్ కింద ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా ఎగిరిపోతుంది ఎందుకంటే బాడీకి ఎనర్జీ దొరకట్లేదు అంటే అది ఫ్యాట్ బర్న్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ సో మన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా వాడేస్తుంది అది ఓకే దాని తర్వాత సిమ్టమ్స్ ఇంక్లూడ్ డీహైడ్రేషన్ టోటల్ మజల్ లాస్ మజల్స్ పోతాయి పాపం ఎనీమియా ఉంటుంది పూర్తిగా నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గిపోతాయి డ్రై స్కిన్ దాని తర్వాత బ్రిటల్ హెయిర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ మోర్ ఇరిటేబుల్ మెరాస్మస్ ఒక్కర్స్ బిఫోర్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ ఒక ఏడాది లోపు నేను చెప్పాను ఒక పిల్ల ఒక శిశువు పుట్టిన తర్వాత ఆ శిశువుని చూసుకోకుండా అమ్మ ఇంకొక ప్రెగ్నెన్సీ కోసం వెళ్ళిందంటే ఇంకొక ప్రెగ్నెన్సీ అయిందంటే ఆ ఫస్ట్ బాన్ చైల్డ్ చూసుకోకపోవడం వల్ల ఎల్డర్ చైల్డ్ చూసుకోకపోవడం వల్ల ఆ ఎల్డర్ చైల్డ్కి మెరాస్మస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే చేస్తాను ప్రీవియస్ ఇయర్ ఓకే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మనం ఒకేసారి చేసుకుందాం పది సార్లు అడగండి ఇప్పుడు ఓకేనా అది అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం క్వాషియోర్ కోర్ గురించి చూసుకుందాం క్వాషియోర్ కోర్ గురించి చూసుకుందాం క్వాషియోర్ కోర్ గురించి మనం చూసుకుంటే ఒక్కర్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ హూ హ్యావ్ నార్మల్ క్యాలరీ ఇంటే అంటే మా మిగతా ఫుడ్ అంతా వాళ్ళు బాగానే తింటున్నారు కానీ ప్రోటీన్స్ ఒక్కటే తక్కువ తింటున్నారు ఓకే సో అలాంటి వాళ్ళకి డైటరీ రికమెండేషన్స్ కొంచెం చేస్తేస్తే బెటర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చాలా కష్టం అయిపోతుంది వాళ్ళు చిన్నప్పుడే వాళ్ళకి అయిపోతుంది ఇలాగా సో దాన్ని బె దాన్ని సరి చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ బెటర్ చేయొచ్చు ప్రోటీన్ని డైట్లో ఇచ్చేసాం అనుకోండి సప్లిమెంట్ చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు సెట్ అయిపోవచ్చు ఓకే సో బైలాటరల్ పెరిఫరల్ ఫిట్టింగ్ ఎడిమా అంటారు దీన్ని ఎడిమా అంటే వాటర్ రిటైన్మెంట్ డ్యూ టు ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ అండ్ డిస్టెండెడ్ అబ్డామిన్ సిమ్టమ్స్ ఇంక్లూడ్ థిన్నింగ్ ఆఫ్ హెయిర్ డెమటైటిస్ లాస్ ఆఫ్ టీత్ డీ పిగ్మెంట్ డీ పిగ్మెంటేషన్ ఒకస్ ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇది ఇంకా పర్వాలేదు ప్రోటీన్ ఇంటికి ఇచ్చామంటే కొంచెం సెట్ అయిపోవచ్చు కానీ మెరాస్మస్ అనేది చాలా డేంజరస్ ఓకే అది అనమాట ఫైన్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో ఆక్సిజెంటిక్ సెల్స్ నుంచి బీ ట్వెల్వ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా అంట ఇప్పుడు వదిలేస్తారా అది కొంచెం అయిపోయింది అది ఇంకా అయిపోయింది అది బీ ట్వెల్వ్ ఫామ్ అవదు బీ ట్వెల్వ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కదా నేను చిన్న ఒక చెప్పేస్తున్నాను బీ ట్వెల్వ్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నది మీది మీ పొట్టలో ఏదైతే పెరైటల్ సెల్స్ నుంచి కాసల్ సెంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నదో ఈ కా క్యాసల్ సెంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టరు ఒక ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఓకే ఫర్ సపోజ్ ఇక చూడండి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను లాస్ట్ ఇది ఒక డౌట్ క్లియర్ చేసుకుందాం బీ ట్వెల్వ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి చెప్పేస్తాను నేను ఓకే స్పెల్లింగ్స్ ఆఫ్ లెగ్స్ అనే కాదు ఎక్కడైనా మీకు వాటర్ రిటెన్షన్ అయింది అంటే లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ వచ్చి రిటైన్ చేస్తుంది రిటెన్షన్ చేస్తుంది అది బాడీ ఫ్లూయిడ్ దాన్ని మనం ఏడేమో అంటాం ఓకే చూడండి బ్లడ్ ఏం ఫామ్ అవ్వదు బీ ట్వెల్వ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బీ ట్వెల్వ్లో ఏమవుతున్నది ఓకే మన పొట్టలో పెరైటల్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెరైటల్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి త్రూగా మనకి ఏమొచ్చింది కాసల్స్ ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది దీన్ని ఏమంటాం సిఐఎఫ్ కాసల్స్ ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నామో దాంట్లో మనం ఏం తినాలి సైనోకో బ్యాల్మిన్ ఓకే కోబాల్మిన్ అంటారు ఓకే కోబాల్మిన్ ఓకే మ
కొబాల్మిన్ అనే ఒక కాంపౌండ్ ఉంటుంది అది తినాలి మనం తిన్నప్పుడు ఓకే ఇవి రెండు కలుపుతాయి కదా అప్పుడు మనకి బీ ట్వెల్వ్ ఫామ్ అవుతుంది సో మన పొట్లో ఉన్న ఇట్స్ కాసల్స్ ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టరు మన డైట్లో ఉన్న కొబాల్మిన్ రెండు కలిపి బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ని ఫామ్ చేస్తాయి అర్థమైందా సైనకో బాల్మిన్ అంటాం దీన్ని దీన్ని ఏమంటాం మనం సైనకో బాల్మిన్ అంటాం అర్థమైపోయిందా క్లారిటీ వచ్చిందా ఓకే ఇంతే దీని తప్ప ఇంకేమీ లేదు దీని మీద పెద్ద కథ ఏమీ లేదు ఇంక దీనికన్నా ఓకే అది సో బేసిక్గా ఇది మనం ఇవాళ చదువుకున్నది ఓకే మ్యాక్సిమం మన డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్లో ఏమి ఉన్నదో అంత గీకేసాను మీకు గోకేసాను మీకు నేను అనుకున్న దాకా మీకు ఇంకేం మిగలలేదు ఇంకా మీకు ఓపిక ఉన్నది అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్ గ్యారంటీగా చదవండి ఓపిక ఉన్నదని కాదు నేను అనుకున్న దాకైతే మీరు గ్యారంటీగా చదవాలి ఇవాళ వెళ్ళి నేను నోట్స్ మీకు ఇచ్చేస్తాను ఎన్సీఆర్టీ బుక్ అంతా కంప్లీట్ చేసి పడండి పూర్తిగాను ఎగరగొట్టేసేయండి ఇంకా మీకు ఎక్కడి నుంచి చదవాలని ఉందో చదువుకోండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒకేసారి చేసుకుంటాం ఓకే ఇది బేసిక్గా ఫైన్ ఓకే రైట్ నేను అనుకుందాక మ్యాక్సిమం మీ అందరికీ క్లియర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకేం డౌట్స్ ఉండకూడదు మీ అందరికీ ఓకే ఆల్ రైట్ ఓకే ఓకే దాన్ని సో టెలిగ్రామ్లో నేను నోట్స్ పంపించేస్తాను మీ అందరికీ ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే అప్పటివరకు బాయ్ స్టూడెంట్స్ బాయ్ ఛాంపియన్స్ టేక్ కేర్ హెవ్ అ న